de retour, cinquième saison de l'ultime décathlon, de retour du coup pour cette grande finale ce dimanche. Twin Petit Récap, on a fait quatre jeux. Quelles sont les personnes qui mènent pour l'instant on a fait euh, Hammerwatch, Rayman, Quake et I Want Be The Cat. Très très serré, mais c'est Taker dans le lead pour l'instant. Première place, suivi de Mel West, Super Lingod et Kouchas. Juste derrière, on a Tifa, mais ils ne sont pas en reste. KTHQ, Shadow, Frap ZC, Mordred, Slinks, Dr. Ryle, Little Mile, Le Chamout et Silchedi qui euh, suivent la danse de plus ou moins loin. Mais les écarts sont très 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 faible, il faut se rappeler que dans l'UD5, une dizaine de points, ça se rattrape en euh, moins d'un jeu. Hein. On va enchaîner avec euh, Mario Kart Double Dash, Steam World League et Cloud Build pour cette deuxième euh, période. C'est intéressant ce que là, sur Mario Kart, on a... c'est un jeu sur lequel le niveau est plutôt homogène et les gens sont proches de leur PB. Il n'y a que Mel West du coup qui a un PB à 190 points, qui va peut-être mettre 15-20 points aux autres. Donc il va peut-être prendre le lead sur, sur ce jeu, en tout cas peut-être prendre la place de Taker. Mais pour les autres, on remarque, Super Lingot, Tifa, Taker, Kouchas, KTH, Q-Shadow, qui ont tous un PB entre 171 et 161, ce qui est euh, Twin quand même un excellent temps sur le jeu. Ouais, c'est euh, vraiment des gros, gros scores. De toute façon, sous les 30 minutes, moi, je trouve ça quasiment irréalisable. C'est déjà rien qu'en sum of best, en time trial, sous les 30 minutes, ça veut dire qu'on a un gros niveau. Et pour les runners qui sont, euh, qui étaient déjà familiers avec le speedrun de Mario Kart Double Dash, ils ont euh, vraiment, vraiment les moyens de faire quelque chose. Et Naruto aura de toute façon euh, explosé la compétition avec euh, les plus de 200 points il y a quelques temps et énormément d'expérience. Rappelez-vous, il renaît déjà à l'UD2 en show match euh, Mario Kart Double Dash et ça faisait déjà longtemps qu'il était sur le jeu. Allez, en tout cas, on va se regarder le clip de la prochaine épreuve, Mario Kart Double Dash, et la race débutera très peu de temps après. De retour du coup, euh, la ligne en tout cas, euh, Taker, on va regarder les, euh, les PB de nos joueurs qui comme on le disait sont vraiment très très forts. Ce qu'on remarque en tout cas, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de joueurs très talentueux aujourd'hui, les 14 meilleurs de la saison, même si on avait dit il y avait on va dire quand même quelques personnes, euh, 7 à peu près, qui avaient un peu plus de chances de gagner et forcément euh, comme en speedrun c'est une discipline quand même de la régularité, surtout sur 10 jeux, sur un jeu l'accident est possible, sur 10 c'est quand même moins fréquent, c'est ce qu'on a pu remarquer quand même Twin, plus il y a de jeux, on tend un petit peu à l'équilibre et à la régularité quand même. Effectivement, même si on a des surprises de temps en temps, euh, en général les meilleurs au PB sont les meilleurs au 10 jeux, euh, cependant... Les, euh, le, le côté un petit peu euh, montagne russe des, euh, des fiches euh, sur les jeux de l'UD peuvent, pourraient avoir une incidence assez particulière. On a passé I Wanna Be The Cat, heureusement. Mario Kart Double Dash avec un petit peu de RNG arrive, mais les jeux les plus punitifs arrivent en fin de, de tournoi aujourd'hui et c'est peut-être ceux-là qui vont être les plus déterminants. En attendant, effectivement, on attend surtout, je pense, un Mel West en premier, mais Taker hein, qui est euh, en théorie quand même... Euh, cinquième il me semble et euh, premier pour l'instant donc euh, comme quoi il est toujours là pour nous contredire et ah euh, mais... j'espère qu'il sera euh, premier encore longtemps aujourd'hui ouais, mais Taker c'est l'aura spéciale ultime finaliste c'est entraînement de der mmh. des derniers mois ce que je disais au début c'est comme en fait je pense que ces deux derniers mois je fais le pari que c'est lui qui a le plus joué je me trompe peut-être, mais je pense que vu qu'il a moins joué au début et plus joué à la fin, son entraînement est plus récent, j'aurais envie de dire ça. Et euh, pour l'instant, en tout cas, donc on continuera de streamer le premier, deuxième, troisième, quatrième. Contrairement à hier, on avait fait 3, 4, 5, 6, que pour l'instant, personne ne prend vraiment le lead. On a plutôt un groupe de joueurs menés par Taker, et c'est, euh, on va dire, euh, KTH qui 
qui clôt la marche avec Kuchado pas très loin derrière, ce qu'on avait dit, un KTH qui est quand même, est quand même revenu un petit peu sur le peloton, mais mm -hmm. sa super performance n'a pas suffi, c est, c est le fait d'avoir gagné la race avant à 187 points sur une épisode 4 n'a pas complètement suffi car il y a eu des 178, des 186, du coup, même avec une grosse perf, euh, vu que tout le monde globalement a, a, a bien réussi, on remarquera que ce tournoi, peut-être contrairement à hier, c'est moins les dents de scie, les gens font plutôt au moins, il euh, n'y a pas de catastrophe, les gens assurent, il y a quelques personnes qui font des fois des grosses perfs, une petite échappée, mais il n'y a pas de tragédie pour l'instant, j'ai l'impression. C'est Dans le haut du tableau, en tout cas, je vois pas de tragédie pour l'instant, d'où le fait que ce soit un tir groupé. Effectivement, j'ai l'impression que ça suit la logique de plutôt bien réussir. Même les runners d'hier ont l'air de plutôt bien s'en sortir. Ça va être parti, tous les runners ont la même seed, c'est pour ça qu'ils chargent une petite safe state avant de lancer. Et ils vont avoir les races dans le même ordre cette fois-ci pour une super race. Euh, cette, euh, ce match-là, on n'a que le petit train de Diddy Kong. Ça semble logique à ce niveau-là de la compétition. Ah, tout à fait. Ah, et Mel Mel West, on n'a pas Mel West du coup Non, il... difficulté de stream a priori. Ah d'accord. Euh, on aura euh, du coup la position 1, 3, 4, 5 en les, en les personnes de Taker, Super Lingot, Kouchas et Devil Tiff. Hein. En tout cas, on va voir si les gens, on leur a donné une seed, mais on va voir s'ils ont fait leur devoir. Parce on, a, on a improvisé ça euh, ce midi, on s'est dit que ça pouvait être cool. Euh, le cas échéant, on mettrait quelqu'un en backup. Ouh, ce sera point de carapace ici. Sera plus simple à suivre. La carapace rouge. Alors on rappelle évidemment euh, là. Euh, et si on a Tifa toujours avec son Diddy Kong. Donc euh, mm -hmm. on prend le véhicule, on va dire du speedrun, la locomotive. On prend en général un Koopa, un Toad, une combinaison d'eux. Sauf quand on a un personnage qu'on adore comme la casquette de Diddy qui est, je pense, euh, qui a une aura particulière. Les bleus <rire> se succèdent. Bleu difficile dans cette opus à éviter, mais pas impossible, Twin. Effectivement, c'est. Euh quelques frames hein, pour faire le dash au bon moment dans le bon angle ça c'est vite on l'a vu hier l'évitage de carapace bleu mais ça reste extrêmement compliqué et donc on va forcément s'en prendre quelques-unes moi je reste quand même extrêmement déçu par les gens qui préfèrent Toad et Koopa à Toadette et Paratro et Paratropa voilà je, je, il, fallait que je, il fallait que je le mentionne parce que euh, ils ont tous les deux une version qui est nettement et indiscutablement supérieure même si dans le jeu ça ne change rien Kouchas de carapace bleu dans ce circuit du G c'est un petit peu euh, frustrant sans doute une minute 20 3 pour Mel West, le voilà Mel West qui vient d'arriver merci Prosper euh, de nous avoir récupéré euh, ces images et euh, du coup tout le monde a fini mais un petit peu d'avance pour Mel West ici Ouais c'est ça, bon temps, normalement il fait beaucoup de high tech, alors ici aujourd'hui euh, les, tous les joueurs ont un niveau quand même très solide donc ils vont tous faire des mini turbos euh, dans les virages également, ils vont faire du sneaking des mini turbos en ligne droite ils vont faire voilà, des, euh, tout un tas de techniques avancées, mais la, la high tech, euh, euh, Mel West, c'est lui qui va le faire le plus. Koucha s'en fait un petit peu, mais euh, en fait, c'est la, la technique qui permet, ce qu'on a vu beaucoup de runners, en fait, vu qu'on sait que ça sert à rien de regarder le corps du monde spécifiquement sur ce jeu, ils ont appris à bien jouer, ce qui est déjà pas mal, du coup, ils ont fait entre 150 et 170 points, mais à partir de 170 points, Twin, il faut commencer en fait, à bosser la high tech, ce qui oblige un réapprentissage, et euh, peut-être aussi pour les PB, euh, faire les quelques skips, qu'a priori, on ne verra pas en race. Mmh, effectivement, euh, c'est compliqué certains skips. Par contre, celui-là qu'on va voir qui arrive tout maintenant, ça l'est beaucoup moins. Kouchas qui prend beaucoup d'accidents au début de ce de ce race, espérons que ça veut dire moins d'accidents pour plus tard. Il prend la tête, il dépasse Super Lingod, Mel West par contre, toujours beaucoup d'avance. Kouchas et Taker à la frame, euh, ça va mettre très serré entre les trois runners ici. Et Mel West, indiscutable pour l'instant, il est euh, loin devant les bots. Euh, bots qui sont malgré euh, une seed euh, identique euh, un peu différent en fonction des personnages qui ont été pris parce qu'évidemment quand on prend oh, des personnages différents oh cut là de oh, ouais. Mel West oh, ouais, sans s'arrêter ouais, il est un tout petit peu ralenti c'est on dire c'est la version quasiment la plus rapide il y a une version encore plus rapide mais avec euh, un espèce de rebond mais que vraiment qui est trop risqué mais c'est déjà pas mal il gratte essayer de faire des, enfin des sideways vraiment contre les barrières, c'est pas rien ici pour Taker aussi, c'est très très propre, ça, ça fonce, j'ai l'impression qu'ils sont très très chauds là, c'est la, la journée, j'ai l'impression que tout le monde veut réussir ce Mario Kart en tout cas sur ce circuit des cas, les pas de pas de d'insuccès en tout cas pour pour ces cuts. Mmh. Pour l'instant ça passe très très bien Alors est-ce qu'avoir Diddy Kong donne un petit avantage Sur ce circuit de Donkey Kong euh, Je ne sais pas mais pour l'instant euh, Super Lingot se fait un petit peu euh, dépasser Par Taker et Kouchas et Mel West semble Largement le irratrapable 1.57 <rire> sur ce niveau euh, On va voir un petit peu le score que font Kouchas et Taker mais euh, C'est excellent comme temps euh, Devil Tifa qui avait fait un très très bon temps Sur la première course Le Luigi Circuit est largement Loin derrière sur ce deuxième circuit Circuit. Regardez, tous les timers sont autour des 2 minutes. Taker, 
qui évite une carapace bleue dans ce, dans ce virage. 2 ah, minutes 7 pour Super Link God. 2 mais... minutes 6 pour Taker. Déjà fini pour Kouchas. Mais, mais c'est vrai que c'est ouf parce qu'on disait des fois, il y a des jeux un petit peu comme là, mais en des fois où on voit, les personnages vont un peu plus vite et c'est pas forcément visuel. Mais l'Ouest, on voit qu'il joue mieux. Euh, mais les autres jouent bien aussi, donc on se dit, bon, il doit être un virage d'avance, mais il a déjà une avance conséquente, et comme quoi la A-Tech, euh, ça permet en fait d'aller un tout petit peu plus vite tout le temps, et mine de rien, ben, ça fait, même si visuellement, on va dire, c'est plus ses trajectoires qui nous montrent que c'est un bon joueur, parce que le fait d'aller un peu plus vite, on a du mal à l'estimer. Par contre, Twin, ça fait une avance en quelques circuits qui est déjà assez impressionnante. Quoi. <rire> Effectivement, c'est... Euh... Ah, c'est, enfin, enfin, je suis impressionné moi par la vitesse de Mel West et euh, la technique qu'il a. Moi, quand, quand il m'a dit au début, ouais, Mario Kart c'est hyper facile, avec un petit peu de, oh, euh, putain, de wall grinding ouais. ici, oh c'était très bien. Euh, <rire> mais ouais, il était, euh, il était, il est, il était très confiant. Rien qu'au lancement de l'U2 sur le jeu, il avait beaucoup bossé sur euh, Mario Kart. Oui, il avait beaucoup joué à cet opus aussi et du coup, il avait <rire> aucun problème. Il a appris wow. énormément de technique. On le voit hein, quand il fait la tech, le, le kart part beaucoup plus droit. Il le fait pas partout cependant, ce qui euh, expliquera peut-être l'écart avec les temps de Naruto euh, Seb, qui a un niveau technique qui est euh, même encore su euh, supérieur, mais là ça passe très bien, on passe à l'intérieur pour couper le meilleur trajectoire possible, et en fait ce qui est terrible c'est qu'à ce niveau-là de jeu, les bots deviennent anecdotiques, regardez, il met quasiment un tour <rire> complet aux, ah, aux autres joueurs. Ah là là. Non mais c'est vrai que c'est un jeu du coup même si Nintendo c'est un jeu qui récompense, enfin qui, qui grâce aux options nivelle un peu le jeu avec ce système d'options, petite erreur de taker qui prend un cadeau, c'est-à-dire que plus on est devant moins on a des options cool, hein. donc quand vous êtes premier vous n'avez pas de carapace bleue évidemment, vous n'avez pas de champignons, vous n'avez pas de, de, de choses comme ça, mais c'est vrai que par contre quand vous êtes très très fort, vous êtes moins dans la mêlée, du coup pas de carapace rouge, pas de carapace verte quasiment, et puis les bleus vous êtes plus susceptible de les éviter, il reste plus que les éclairs pour vous arrêter, puis une, une bleue que vous n'arrivez pas à esquiver, mais c'est vrai que du coup ça, c'est assez impressionnant, d'autant que Twin, rappelons, on est sur une moyenne de, on a constaté de 16-17 bleus sur euh, l'ensemble des circuits, à peu près une bleue toutes les deux minutes, et plus on est rapide, et ben moins a priori on a de carapace bleue. Mmh. Effectivement, c'est le, le gros, la grande injustice en gros, ça veut dire que le jeu est plus sympa avec vous, meilleur vous êtes. C'est enfin, on pourrait le voir comme ça en tout cas, ce qui peut toujours paraître un petit peu frustrant, mais non, il faut juste être très très fort. Ça fait que Kusha Staker et Super Lungod sont très serrés, euh, c'est Kusha qui a la tête parmi ce trio là, mais euh, c'est Mel West qui va sans doute prendre largement l'avantage et peut-être que ça se verra au point. Cela dit, euh, Super Ma euh, Mario Kart Double Dash est sans doute le jeu le moins généreux pour le score et pour rattraper, euh, ça, il devrait pouvoir rattraper Taker, mais il devrait pas prendre une avance euh, inco incommensurable. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que Super Lingot, Taker, Kouchas, euh, entre le moins bon et le meilleur PB des 3, il y a 7 secondes. Mm -hmm. En fait, on arrive au pic, en fait, où on joue très très bien, et il faut apprendre les nouvelles strates, et euh, du coup, ça fait un niveau très homogène pour les meilleurs joueurs, c'est très agréable, parce que c'est assez fou, c'est en gros en fin de décathlon, et là, c'est le niveau, les 170 points, on a bossé à mort le jeu, et c'est euh, vraiment impressionnant. Quoi. Mm -hmm. Effectivement. Ça, ça évite évidemment les carapaces rouges tant qu'on peut parce que celle-là c'est pas forcément difficile cependant on garde le plus souvent des munitions dans, dans sa poche hein. donc les carapaces Ouh, vertes oh, les carapaces rouges bon, oh. un, un, un échec mais il y a eu un très beau truc de Mel West avec un fell juste derrière c'était la carapace bleue pour enlever, <rire> la carapace verte pour enlever le champignon j'ai trouvé ça très mignon parce que je voulais <rire> le penser <rire> Effectivement, euh, Kouchas euh, qui s'est repris une carapace bleue, beaucoup d'événements euh, malchanceux pour l'instant pour euh, Kouchas. Taker d'ailleurs qui nous indique toujours son compteur hein, parce qu'il est jamais très content d'avoir des éclairs ou des carapaces donc il le met à l'écran juste pour rigoler. Euh, rappelons quand même que c'est euh, 6D, c'est pour ça qu'ils ont tous le même ordre de course, c'est pas un hasard improbable. On a fait bien attention à ce que euh, la race soit facile à suivre pour tout le monde. Mais c'est vrai, euh, en tout cas, que c'est vrai que c'est très agréable. On le refera pour l'ultime final, on l'avait fait pour la GGC. C'est vrai que finalement, les gens ont pris, ont pris la, la save et c'est très cool. Euh, du coup, on, en, on est très content de, de l'effet euh, produit. C'est sans doute plus facile à suivre. Mais l'Ouest qui attaque, du coup, et les autres juste derrière, peut-être un des circuits les plus décisifs. Il n'a pas grindé la RNG, en tout cas, euh, avec justement un cut qu'on peut tenter peut-être en grind, que des joueurs... Je crois Naruto l'a déjà réussi en race. Mmh, on l'a déjà vu, euh, effectivement. Mais c'est vrai que euh, voilà, ça, c'est très rare que les gens le tentent quand même euh, en race. 
c'est marrant parce que quand on regarde les écrans individuellement, on voit pas forcément le temps que Mel West gagne, mais on est déjà à 8 minutes de jeu et on voit l'avance qu'a pris Mel West est absolument euh, énorme. Il est environ euh, 20, 20 secondes devant, euh, devant les autres, en gros, euh, si on regarde leur timer in-game time sur ce circuit. Et euh, ça semble quasiment vraiment irratrapable et c'est comme si euh, c'est comme si Kushas, Taker et Super Lingot jouaient avec un poids derrière leur carte qui les ralentissait. Mais c'est peut-être ça en fait. En fait, là, pour être bon en regarde, il faut enlever le poids qu'on a dans la tête. Ça, est... <rire> Tout est... Il, faut, il faut vouloir gagner et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile. Il faut un poids, en fait. Imagine un poids et maintenant, enlève-le. Je suis sûr qu'il y a des méthodes... Je suis sûr que ça existe, j'ai inventé... Je n'invente rien, là. C'est sûr que ça existe comme méthode. En tout cas, on rappelle aussi, quand on fait L et R, on touche plus... Euh... Comment dire, on touche plus rapidement le, le sol quand on fait L et R et on veut toucher mmh. plus rapidement le sol, car contrairement à d'autres jeux de cette idée, on aime bien être en l'air, un Quake, Super Monkey Ball 2, les jeux où quand on est en l'air, c'est la fête. Bah Mario Kart, c'est le contraire, il faut vraiment être au sol, comme Metroid en fait. Voilà, Il y a différentes <rire> familles de jeux, les, les aériens et les, et les terriens. <rire> Et d'ailleurs, ça me fait, ça me fait penser à cette anecdote où dans les, quand un, un platformer en général c'est typique, la première question qu'un speedrunner peut ou un expérimenter va se poser, c'est est-ce que c'est plus rapide de courir ou est-ce que c'est plus rapide d'enchaîner des pleins de petits sauts <rire> C'est clair. <rire> et c'est vrai qu'il y a de ces deux écoles et là, par exemple, dans Mario Kart, faut jamais décoller. C'est vraiment et ça semble un peu logique dans un jeu de voiture où c'est vraiment le moteur de votre véhicule qui vous entraîne et pas simplement l'élan ou la peau ou la pente ou l'aérodynamisme. Eh bien, il faut vraiment pas se faire euh, euh, toujours avoir cet entraînement lié à votre véhicule et pas à la perte de frottement que ce que donne le fait d'être en l'air comme dans un Super Monkey Ball Super Monkey Ball qui viendra un peu plus tard si vous restez avec nous vous aurez la chance de voir ça en fin de journée et voilà j'ai ce jeu parce que là il y a plein de gens qui ont des PB hein, quand on monte qui ont des PB incroyables et les autres c'est vrai que par contre euh, qui sont sur la seconde scène ont plutôt des PB à 150 points après ce jeu encore une fois j'ai peur que notre groupe de 7 joueurs 6-7 joueurs euh, continue de se consolider sans vraiment que personne se démarque particulièrement à l'intérieur de ce groupe. Mmh. Je pense que la première démarcation, ça sera soit Steam World League sur un accident de quelqu'un, parce que c'est un jeu accident quand même, car on a vu hier, c'était difficile de reprendre le jeu, et peut-être Cloud Built avec des niveaux plus disparates. Là, ça va commencer, je pense, à, à peut-être... Euh, le, le, les pelotons vont un petit peu s'éclater, un petit peu, je pense. Ça dépend parce que encore une fois, c'est pas forcément les meilleurs euh, sur les jeux précédents qui sont les meilleurs sur Cloud Build, donc ça a peut-être aussi resserré certains certains liens. Euh, Mordred pourrait largement revenir, il fait partie des, des rares runners qui euh, finissent bien le jeu dans les temps, donc euh, ça serait tout à fait possible. Très très serré en tout cas entre Taker, Super Lingot, Kushas, Devil Tifa, Sif Shady, euh, Mordred et KTH n'ont toujours pas fini le niveau de Bowser, mais ils sont pas loin cependant. On va voir en tout cas Mel West avec une avance quasiment de 35 secondes maintenant. Et pareil, pas de grind de RNG chez Mel West. Alors je pense qu'en PB il le fait. Et chaque qui fait le Bowser Skip. En ah, Taker épisode. il le fait. Taker il a envie de et récupérer voilà. un super champignon. C'est pas mal. Il va le garder sans doute. Il va récupérer un deuxième cadeau ici en espérant que ce soit une étoile ou un triple champignon. Carapace verte, c'est pas, pas de chance. Et il va commencer à l'utiliser ici pour faire un cut. On se rappelle, dans le sable, il y a, il a différentes fait un peu de couleurs. Tôt. Et on veut pas le sable le rouge. Ah, c'est pas terrible. Euh, effectivement, s'il l'avait fait plus tard, il aurait pu cuter toute cette section là avec. Euh... Ah, oh, ça voilà. passe. Ça, ça passe, passe ça bien. Passe. Pas de problème. Avec Carapace rouge, c'est pas aussi inquiétant qu'on s'en rappelait. Hein. C'est clair. C'est pour ça qu'on garde les objets en défense. On rappelle que chacun joue sur une instance de son jeu. Le but, c'est de faire un bon temps euh, voilà, par rapport aux autres joueurs et par rapport à soi-même. Mais euh, les, autres, les bots, on s'en fiche. Hein. On n'a pas besoin de les agresser. Taker, il a failli se prendre une tornade. C'était compliqué. Donc évidemment, les carapaces, les bananes, on les garde pour se défendre. En général, quand on voit quelqu'un balancer un truc en avant, c'est... C'est un petit tilt, c'est pour se venger d'un bot, mais c'est rarement un move optimal. Ça peut, dans quelques cas, ça peut être optimal. Mais... On a vu des runners ouais, beaucoup euh, craquer et euh, euh, taper, essayer de se venger sur les bots qui leur passaient devant. Alors qu'en plus, avoir quelqu'un devant soi, un bot, euh, c'est une bonne chose parce que ça va être, un, ça va être le l'aimant à carapace <rire> bleu. Donc, euh, on clair, peut essayer de se le garder tant qu'on ne le dépasse pas par sa conduite. On n'a vraiment pas besoin de s'en débarrasser avec un objet. Mel West, en tout cas, qui finit des airs sexy, qui commence le euh, Well Luigi Stadium maintenant et euh, on a Kouchas, Taker, Super Lingot toujours dans un mouchoir de poche Kouchas euh, arrive à prendre légèrement l'avantage cependant ouais on va voir euh, circuit décisif encore là, là franchement c'est une seed qui est bon, là on est en race on s'en fiche mais avec des circuits très difficiles qui arrivent très très tôt 
en fait. Il se trouve que les gens tentent pas le Bowser Skip, et etc. Peut-être par contre, Mel West, le Walgi Stadium, peut-être qu'on va tenter justement les skips. Il y a trois petits skips, il n'y a que Naruto qu'on l'a vu réussir. On Ouh, va le tenter. C'est fait, ouais, et ça passe, passe. Mel West pour le skip. Devil Tifa qui finit juste après Kouchas, mais juste avant. Euh, et juste après Taker aussi, mais juste avant Super Lingod, Desert Sec Sec. Mel West, belle avance avec des skips qui passent. Ce skip fait gagner quoi Une poignée de secondes, 4-5. Ouais, c'est énorme en fait si on multiplie par 3. Euh, ça fait entre 12 et 15 secondes à peu près euh, et sur un jeu où on a l'impression que 20 secondes c'est une avance irratrapable c'est ah, évidemment clair. énorme ouais surtout que là il va essayer de le refaire on voit aussi qu'au début il prend là par contre Taker euh, le Super Lingon a une bonne trajectoire Super Lingon a, euh, Taker a une mauvaise trajectoire au début il faut pas prendre en fait la bosse faut prendre faut faire des mini turbos dans le hors piste euh, c'est vraiment euh, l'optimal donc euh, c'est pas pas sourci pour Mel West, mais ouais, es... on va revoir au début du tour, mais il faut vraiment une trajectoire où on passe. Regardez, normalement Mel West va le faire, il va faire les mini turbo, pouf, et rester dans le hors-piste. Taker, ça passe pas. Taker. Allez, Taker. Il ouais, faut tenter de façon. faut tenter, mais faut tenter quand on sait qu'on peut réussir, en tout cas, parce que ça peut faire perdre du temps. On va voir sans doute Mel West le refaire à son troisième tour ici. On va bien observer la trajectoire, il va passer à bien avant cette fleur ici est coupé mais pas trop vraiment Alors voilà essayer de... il a il, il a raté mais on essaye vraiment voilà il est pas punitif on essaye vraiment de prendre la bosse le plus tard possible et le plus parallèle à la route possible une erreur qu'on voit souvent c'est des runners qui prennent la bosse trop tôt et du coup qui partent très vertical mais qui vont pas assez loin euh, voilà Taker qui réessaye pareil pas punitif mais un petit peu trop tard pour y être allé on va peut-être voir d'autres tentatives c'est dommage on l'a on l'a vu tout à l'heure mais on l'a pas vu en grand euh, peut-être qu'on aura une une nouvelle chance je sais pas si Super Lingod et, le et Kouchas le tentaient en tout cas Taker va avoir euh, un dernier et troisième essai pour gagner euh, quelques secondes pendant que Mel West commence euh, la euh, ville champignon il y a la ville champignon qui est un circuit retort car on rappelle hein, les six sont universels il part par le centre ça c'est très curieux bon, c'est une trajectoire pourquoi pas je pense que beaucoup de choses sont à peu près équivalentes Mel West qui passe par le centre Taker qui Oh non, oui. oh, il évite une bleue grâce à ça Oh là là, qui arrive, arrive bleu. qui esquive une bleue en plein, en plein, c'était ça, 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 c'était, c'était bien ça. Une value de 8 secondes quand même, hein. Parce ouais, que ça c'était, euh, ça valait le coup. C'est clair, franchement, une demi-seconde après, il perdait 8 secondes, il était écœuré. Euh, ouais, c'était euh, assez méchant, euh... Après, ouais, faut voir ce que ça aurait donné parce que si c'était un tout petit peu après, la bleue vous refait repartir en l'air et peut-être que le jeu aurait quand même considéré que c'est le skip était là. Ah, c'est possible parce qu'on peut se faire pousser par les bottes ouais. aussi. Il y a plein de manières d'y de, de, arriver. Et en tout cas, c'est intéressant. bien passé. <rire> et, euh, et on a une belle synchronisation hein, de Kouchas et Taker, même si Kouchas prend l'avantage parce que Taker s'est pris une petite carapace. Euh, Kouchas, vrai, euh, hein, Taker qui prend une, une autre route que celle de, de Kouchas. On va peut-être pouvoir voir leur différence au temps. Ouais, en fait, ils ont des PB très très proches, les trois. Super Nigon un peu en retard du coup sur Taker et Kouchas, mais les trois à 7 secondes des uns des autres au niveau de leur PB, c'est complètement fou. On verra la régularité à la fin. En général, les gens sont proches de leur PB. Sauf s'ils si avaient en fait le buzzer keep dans leur PB, auquel cas on leur met 30 secondes de mmh. différence. Mel West qui est environ à 50 secondes d'avance maintenant hein, sur Kouchas qui est a priori deuxième, suivi de tout près par Taker. Super Lingod un petit peu à la traîne, il a perdu un petit peu plus de temps dans le niveau précédent. Le Wellwood Stadium qui peut être assez, euh, assez technique hein, avec des, euh, des couloirs assez étroits. Ici, la technicité, elle vient de ces véhicules qui sont là, euh, toujours les mêmes, toujours dans le même ordre. Mais si on perd un petit peu de temps, ils risquent de se décaler un petit peu par rapport à ce dont on a l'habitude. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Ouais. En tout cas, les, les décalages euh, qui surviennent, soit parce qu'on est en retard, on est en avance par rapport au, au truc, euh, aux éléments qui ont un cycle universel, ou par exemple, si on veut corriger, on veut éviter, pendant un cadeau, on veut éviter une carapace. Euh, ce qu'on a vu hier, hier euh, plein de fois, c'est-à-dire on, on évite quelque chose, on n'est plus sur la trajectoire, et finalement, on se, on se plante dans le virage d'après. La conduite est très, très exigeante. Euh, et on le disait, mieux vaut rien de tel qu'une bonne trajectoire. Je sais plus quel temps on peut faire sans mini turbo, mais on peut faire un très très bon temps. <rire> Allez, une bleue, ce coup-ci qui n'est pas évité. Cir circuit que les, qui, est, qui, est, qui est à la fois très simple et éprouvant psychologiquement, Twin, parce qu'on a le phénomène où justement on se fait prendre au milieu d'un groupe qui nous tabasse. Effectivement. 
C'est un niveau iconique, hein, assez amusant, très facile avec ce, ce petit ovale qu'il faut suivre. Et euh, par contre, ça, voilà, ça, peut, ça peut un petit peu n'importe quoi. Par contre, c'est aussi la meilleure chance qu'on a pour récupérer des super objets. Donc Mel West qui doit être euh, un petit peu déçu. Les comportements des boss et qui fonce dans cette carapace qui était immobile au milieu de la route. Ça par contre, c'est un petit peu dommage. Euh, attention, il déplace le, le 8 e ici, euh, Baby Mario, Baby euh, Luigi. Sixième tour, les tours à 10 secondes sont pas mal pour un total d'une minute 10, un petit peu plus que ça et on pourrait être déçu et on a vu des temps hier jusqu'à une minute 30, ce qui était vraiment une grosse grosse perte de temps sur un circuit aussi petit. Ouais, c'est clair, là. il y a eu un tour à 11 secondes 5, ce qui est pas exceptionnel. Terminé, bon en tout c'est pas de catastrophique, c'est pas là qu'on va perdre le plus de temps, c'est sur le psychologique qu'on va se dire ah oh, j'ai perdu 5-6 secondes parce que ceci, parce que cela, mais <coughs> foncièrement c'est pas le circuit le plus décisif. Les plus décisifs, on en a déjà eu quelques-uns, il y en a encore quelques autres qui arrivent là. Le Bowser Castle au début, moi j'ai tendance à croire que c'est bien, mais il nous reste Dino Dino Jungle en particulier, euh, qui est sans doute oh un des niveaux les Attends, moins aimés. Attends, voir la piscine, la piscine ah. du Daisy. Il n'y a que Naruto qui l'a faite en race, donc genre... Je pense pas que Mel West aille pour ça, non, il fait bien le tour <rire> par la gauche. Le tour par la droite est possible, légèrement plus court, mais ô combien risqué, les... c'est vraiment pas fait pour ça. C'est euh, un niveau... Qui, est, qui peut être assez troublant avec ces tables là qu'il faut éviter mais si on a le bon cycle elle, en fait elle s'écarte toujours devant nous, notre passage donc pas de souci. on va essayer de pas trop se faire avoir mais avec les trajectoires de Mel West, il devrait très très vite mettre une grosse distance au bot et donc de jamais être habité par des euh, par autre chose que des bleus la bleue pour tes cœurs malheureusement <coughs> Allez, super les gars, il faut essayer du coup de faire des belles trajectoires. C'est là où c'est ce, typiquement le genre de circuit où la high-tech aide beaucoup en fait, parce que on voit euh, Super Lingot quand il fait son snaking, il se décale, il fait un peu trop des petites spirales qui sont déjà pas mal, mais quand on est plus rectiligne du coup, on euh, dévie moins de la trajectoire optimale et la prise de virage est beaucoup plus simple. Mm -hmm. Et euh, c'est euh, pourtant, c'est un circuit pas facile en fait. Moi j'ai passé des heures et des heures il y a très très longtemps sur ce circuit. Hein. Pour passer genre de... Pff, je sais plus quels étaient, quels étaient les temps, mais c'est pour, pour passer de 1.05 à 1.03, quoi. <rire> ah ouais, au bout d'un moment, les, toutes les secondes, de toute façon, dans les jeux de time trial, comme ça, les secondes sont bien plus chères payées que de ce dont on a l'habitude. Peut-être dans les communautés de speedrun, on est sur des jeux qui vont durer 20-30 minutes. Sur un jeu de 30 minutes, en général, une seconde, c'est plus facile à gagner ou à perdre que, euh, que dans les jeux comme ça, où c'est vraiment à l'optimisation mineure. Euh, vraiment, il n'y a, a pas de cut majeur, il n'y a pas de technique de speedrun incroyable c'est vraiment juste purement de la très bonne conduite euh, donc quand on est en time trial ouais, les, 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 même les, les centièmes de seconde c'est un peu comme Rayman quand on est proche du record du monde quoi. Ouais, alors est ça. Super oh, Lingot est tombé il ici il oh, oui, ouais, y a pas de fait... limite ah, incroyable le beau jeu Taker <rire> il veut rattraper du temps même s'il est un petit peu derrière Kouchas ici une dizaine de secondes de retard ouais. ça va être compliqué pour lui de revenir mais l'Ouest a déjà fini il va oh être, là euh... par contre ce virage Taker cette table ah. Ah ouais, les tables c'est pas cool. Et il a... En fait je pense parce qu'il a fait la piscine, il était en avance, il s'est pris une table. <rire> <rire> non mais effectivement, c'est dommage, ça l'a fait. Euh... Il a mis quelques dixièmes, un dixième ou deux dixièmes de trop à réagir. Il a eu beaucoup de temps. C'est là où on parle plus de temps, en plus des trous, c'est les petits demi-tours qui sont terribles. C'est rouge pour cochasse alors que là du coup on est sur la plage pitch pour Mel West. Taker encore une fois compliqué, il a essayé de faire la piscine mais il est, il est parti trop tôt. Du coup il s'est pris une barrière et ralentit beaucoup. Et Mel West faut sur un, un des niveaux les plus faciles du jeu avec des courbes assez larges et euh, largement la place de faire du sneaking un peu partout. De temps ouais, en temps Mel West il réussit bien son... Et j'ai l'impression que Mel West il dash mieux, euh, il, il fait mieux ses tournants vers la, gauche que vers, la, vers la droite que vers la gauche. Ah, ça, il s'écarte un petit peu plus dans un sens. Regardez c'est assez net, il y a des sens dans lesquels souvent il s'écarte un peu plus que, que dans, dans l'autre, ouais, c'est ouais. assez rigolo. Parce que là c'était bien droit et là il se décale plus. Vous regardez en ligne droite, c'est très précis. Là, il fait bien droit, là, il se décale plus. Là, il là, fait il bien fait droit, droit, là, là c'est décale. décale plus. <rire> là, il fait bien droit, là, il se décale plus. C'est assez... Et donc, évidemment, il y a une asymétrie parce qu'en fonction de vos mains et de... Et donc, oh euh... là là Oh non, l'éclair L'éclair dans la flotte Là, il doit être... ça, ça doit rager. Ceci dit, il aurait dû... Euh... Euh, non, avec ça, un éclair, il n'y a, dépend... a, a rien à faire. Éclair, ouais. ça vous emmène jusqu'à la fin de l'animation, tout droit. Euh, quand on se prend une carapace, on peut lâcher les boutons et un peu ralentir, mais euh, éclair, c'est bah, Sur, la, sur fin. la toute fin, peut-être qu'il a le contrôle. Je, je sais pas, ça dépend de la durée, mais je sais que faut pas hésiter, en tout cas, à, à faire frein comme ça. Dès qu'on reprend le contrôle, euh, le cas échéant, ça peut aider notamment. Bon, là, c'était improbable, parce que la plage pitch, on n'imagine pas tomber dans un trou foncièrement. On oublie, je savais même plus qu'il y avait un trou, quoi. <rire> donc, euh, faut aller le chercher, donc c'est vraiment ouais. un... Mais avoir le réflexe sur la Rainbow Road, ça peut être bien. 
Donc c'est ça, c'est ce que, que Naruto nous confirme, hein, c'est la E-Tech en un coup sur deux. La E-Tech, ça fait pas partir bien droit, et euh, <rire> là, sinon ça fait pas partir bien droit, donc on, on voyait la différence. C'était Mel West qui nous faisait une démonstration, et Mel West qui commence euh, la Dino Dino Jungle, une des courses les plus dures, très très largement, je trouve, de ce, euh, de ce corpus. Ouais, c'est ça, en tout cas. Oula Ah oui, non, mais c'est Melwa, du coup, il prend le cut, enfin le, le virage un peu serré. On le voit rarement quand même, c'est un petit peu risqué. Technique qu'on ne voit jamais, même dans le record du monde, c'est passer à droite, là où il faut un champi, le faire sans champi. C'est possible, mais c'est excessivement difficile. C'est euh, très, très, c'est frame perfect et c'est aussi, du coup, une position. Enfin, c'est tous les paramètres doivent être alignés pour que ça passe. Je pense que Naruto peut confirmer que c'est excessivement difficile. Euh, c'est fait coup... en time trail avec des champignons même. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait... Euh... Euh, si, on peut passer sans en fait. Oui, mais en time trail, on a les champignons et c'est là où on les utilise. Oui, non, mais non, mais on peut passer, on a que deux champignons. Ouais. L'idée, oui, c'est bah, de faire un tour et sans. Ça... Bah, C'était ma question, est-ce qu'il y a un tour sans qui est fait dans les... oui, bien sans sûr. doute dans les records en time trail ouais. Oui, c'est ça, ouais, mais euh, c'est très très difficile. quoi. <rire> et euh... À l'époque où je jouais, ça n'existait pas d'ailleurs. Bon, de toute façon, je l'aurais peut-être pas tenté, mais c'était... Euh... C'était des, des petits trucs comme ça euh, qui ont été trouvés, mais qui sont quand même euh, très très risqués, même si ça peut se tenter au premier tour. Hein. <rire> Allez, coup de chasse. Coup de chasse, donc à 20 secondes, il est presque une minute derrière Melwes. Il, il arrive à rester au score. Hein. Melwes avait commencé avec beaucoup beaucoup d'avance, 20 secondes en 3 niveaux, et depuis ça s'est un petit peu calmé, mais cependant, il est encore une fois largement irratrapable. Après, c'est un niveau technique sur lequel les joueurs euh, s'ils ont un peu de chance arrivent à mettre une belle distance aux bots euh, comme le fait Kouchas ici comme il est en train de le faire euh, Taker et du coup ils sont moins facilement inquiétés par les euh, différents Pff, oh éléments là là. oh par contre Super Lingot qui fonce dans ce geyser c'était pas cool allez on fait pas du tout de mini turbo il y avait une banane il a eu peur Malouest il a bien fait des fois faut pas le... mieux vaut pas tenter que tenter et rater euh, quand on le sent pas faut pas le faire hein, dans le jeu sur un pont comme ça avec une banane et un une mauvaise position, on se protège Super Lingod. Le tour en 43 secondes. Le raccourci pour Taker. Il a dit qu'il ferait le show aujourd'hui, Taker, je crois. Il... il joue la qualif, mais en même temps, il veut faire le beau jeu. Et tant que les deux vont ensemble, c'est cool. Des fois, c'est c'est pas le cas. Mais euh... ouais. en tout cas, ça se passe bien pour l'instant. Mais l'Ouest qui commence, le Royaume Sorbet. Euh, on est à 25 minutes de run. On est quasiment à la fin du corpus. Je sais pas si Dino Dino Jungle, c'était la. 13e ou 14e run, mais Race, c'était quasiment la fin. Euh, mais l'Ouest, du coup, un niveau assez technique avec pas mal de petits virages, des endroits assez spécifiques sur lesquels faire ses cuts. Et ici, voilà, on passe par-dessus la neige. Et là, on espère ne pas se prendre les gros glaçons. Gros glaçons qui ne sont pas présents dans le time trial. Ouais, c'est clair, les vilains glaçons. Là, surtout qu'on a une physique encore qui n'est pas trop méchante, cette physique particulière de la glace, mais. On est du coup gelé quand on touche un, un glaçon qui, qui sourit, je crois. Ils sont très très sympathiques, ils sont faciles à toucher, j'ai l'impression qu'ils ont une hitbox très généreuse. Ouais, ils sont, on, ils sont, on, ils sont on les touche de loin. loin. Et, euh, en tout cas, voilà, faut pas hésiter à cuter comme Family West ici. Euh, et on va voir du coup ces glaçons, des fois, les gens font des petites erreurs. Non, ça Là, passe. Ça passe. Allez, 26 secondes sur ce tour-ci. On est quasiment à la fin pour Mel West de Mario Kart. Mario Kart qui faisait partie de ses grosses forces par rapport aux autres, euh, encore une fois. Et euh, peut-être sa première chance aujourd'hui de reprendre la première place à Taker. Ouais, c'est ça. C'est euh, deux points forts, je pense. Euh... Enfin, c'est points forts relatifs, hein, évidemment. Ça va être Mario Kart et Claude Bill qui va arriver dans deux jeux. Pas mal pesé, une petite bleue évidemment qui arrive. Ouais. Celle qui... Mais ça avec le petit champignon qui fait reprendre la vitesse max euh, très vite. Donc finalement, une pénalité de plutôt 3 secondes et demie plutôt que 4. On dirait un bonbon qu'on donne à un enfant qui vient de se faire mal en tombant. C'est tiens, un petit champignon. <rire> voilà, donc c'était la 13ème course, euh, le Royaume Sorbet. Il en reste 3, dont euh, la Rainbow Road. 27 minutes real time. Oh, le circuit Yoshi, un de mes circuits préférés, te très technique avec beaucoup de virages. Ouh, là, c'est le jeu des devinettes. Faut pas que le chat nous spoil. Et lequel circuit, à part la Rainbow Road, on n'a pas vu Ah, moi je sais. Faut, faut computer. Ah, ça, ouais, j'ai pas, pas fait gaffe. La reine, on l'a vu. Ah non, on l'a pas vu. La reine Waluigi en fait. Non, la reine Wario. Il manque Wario Colosseum, effectivement. Ouais, c'est ça, on l'a pas vu, ouais. C'est celui-là qui nous manque. Donc, il reste deux circuits très longs, très techniques. Ah, oui, Ils là, ont gardé euh, quasiment les, les circuits avec plein de virages à la fin. Euh, c'est assez amusant, hein, le Royaume Sorbet qu'on voit ici, le circuit Yoshi juste derrière, Wario Colosseum qui arrive juste après, et enfin, la Rainbow Road. Euh, on va 
finir ce, ce circuit en 1.28 pour Kouchas, 2 secondes de retard sur Mel West. Il a euh, 14 secondes d'avance à peu près sur Taker, ce qui est pas mal. Super Lingod un peu à la traîne aussi. Et on se fera évidemment un coup d'œil sur les 8 runners euh, au début de la Rainbow Road pour voir exactement euh, où en est tout le monde. Après, euh, Super Lingot, pour l'instant, on rappelle, Super Lingot qui a du retard du coup sur, euh, sur ce jeu sur, par rapport au meilleur. En tout cas, il est à 710. Euh, il est euh, devant Kouchas qui est à 702. Il y a 8 points d'écart. Kouchas en fait rattrape Super Lingot. Euh, Melwes qui est deuxième à 715. Rattrape lui Taker qui est à 723. Peu de se passer en tout cas. Et c'est vrai que par contre, ces deux circuits. Euh, sont euh, pas forcément les plus punitifs, mais ces deux circuits qui restent là, euh, le Yoshi et le Wario, sont très techniques. C'est là où justement on peut mettre à profit les mini turbo et la high tech et, euh, et tout ça. Du coup, même il euh, y a des sideway boosts, il y a moyen d'être très gourmand dans ces virages là, de faire des mm -hmm. trucs. On voit Kouchas de temps en temps faire de la high tech, encore une fois, hein, c'est euh, mini turbo bien droit. Le Yoshi, moi, c'était mon, mon préféré aussi. Moi, j'adore ce circuit. Ouais, il est vraiment cool. Est, euh, je trouve que ça fait partie des circuits les plus agréables à faire quand on est plutôt bas niveau, parce que comme il y a beaucoup de virages, on a besoin de faire un peu moins de snaking en ligne droite, et avec la high c'est sans doute ça qui fait le plus de différence entre les, euh, les euh, moins bons et les meilleurs joueurs. Oh, que là, beaucoup de virages qui accompagnent en fait le, euh, la, cour la courbe de euh, dérapage normal. Petite carapace bleue, encore une fois, pour Kouchas, beaucoup euh, de carapace bleue, j'ai l'impression, pour lui. Euh... Que, je, je sais pas s'il avait pas vu le cadeau, ou si il s'est dit ça, il dit ça passe. Si c'est le deuxième, GG. <rire> Parce que c'était chaud. Et ouais, Mel West qui commence tout juste l'arène, euh, le Colosseum de Wario. Un niveau très long avec les plus longs tours du jeu. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a que deux tours pour éviter que ça soit euh, beaucoup trop trop long. Et là, AirTech ici, on ne faut pas hésiter à appuyer sur les, les, les gâchettes justement pour un petit peu, mais repositionner un peu son carte, coller le centre du virage ici. Le boost au sol, ensuite on colle à droite, ça en étant pas trop gourmand. Pas mal ici, on n'a ouais. pas le temps d'en faire un, on se protège. Des belles et... courbes, ah c'est dommage, il s'est pris ici alors qu'il avait un objet pour se défendre. Cette carapace rouge, on continue. De temps en temps dans les courbes, mais l'ouest il préfère jouer la sécurité et faire un seul mini turbo plutôt que même s'il pouvait, il pouvait en faire deux. Là, ça enchaîne évidemment, ça fait de la high tech quand on sait euh, du côté droit. Ah, petite high tech du côté gauche ici, bravo. Je sais pas, en fait, c'était peut-être voulu de la part de Melwest de faire une high sur deux. Là, il les a fait les deux à la suite. Peut-être que c'était euh, juste pour reposer un petit peu euh, son pouce pour euh, juste être sûr. Ouais. Quand c'est pas <rire> nécessaire, en fait, la high tech, ça fait pas vraiment gagner de temps par rapport à du snaking standard si vous arrivez à en faire autant. C'est juste que ça permet de faire plus de des mini turbo. Bah, on va un, euh... un, un, aussi un chouïa, un chouïa plus vite. Ouais, un chouïa plus petite vite, portion, quoi. Enfin, ouais, oui, c'est Ça va être quelques frames. C'est un... du time trial, quoi. Voilà, ouais, <rire> vraiment. Donc, c'est pour ça, peut-être qu'aussi, juste être con conserver son rythme et être sûr de réussir à enchaîner les mini turbo plutôt que se planter. C'était peut-être maîtrisé hein, de la part de Mel West. Mais en fait, le truc qui est rigolo, c'est que c'est normal que les joueurs soient pas très motivés à apprendre la high tech, parce que quand on regarde sur le papier, faire une high tech, c'est des pouillèmes, c'est des lots de frames qu'on gagne, donc on se dit, ouais, c'est pas terrible, mais comme on va le faire, je sais pas combien on en fait, <rire> des mini turbo, il y a 16 circuits, on en fait au moins 20 par tour, 60 par circuit, 60 x 16, on doit être à plus de 100, enfin en tout cas, l'addition est très lourde euh, à la fin, mais sur <rire> chaque occurrence, chaque instance, c'est pas énorme, quoi. <rire> ouais, on doit être à 800 mini turbo dans le si on les fait tous dans le dans le grand chelem et donc euh, évidemment même si on gagne euh, que euh, je sais pas euh, un tiers de seconde ou un quart de seconde à chaque fois euh, évidemment ça fait énormément à la fin. Euh... Je, je suis sûr qu'on pourrait faire un tableau Excel en mettant le nombre de mini turbo des joueurs tout court hein, sans parler à la high tech. Oh là ça va être la mort de Ticker, oh, le cœur, hop le petit coup de frein. Non non non, 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 non pas la ligne droite <rire> juste juste pour faire exprès ça aurait été plus court de tomber directement hein, dans ce <rire> cas là enfin bref 2 minutes 10 pour Mel West sur euh, le Wario Colosseum qui lui fait gagner pas mal de temps Kouchas est pas loin derrière mais euh, Mel West commence directement sa Rainbow Road il est euh, loin devant tout le monde Mordred, j'ai cru qu'il était au circuit Luigi pour un, pendant un instant, non, il est au circuit Yoshi avec Sil Shady, du coup ils ont un circuit de retard complet, presque <rire> une minute, euh, Devoltif a fini son premier tour de la reine, de la reine euh, Wario, pendant que Kouchas est en train de finir son deuxième tour, c'est assez serré entre tous nos joueurs, mais les points défilent euh, assez vite, encore une fois, un point toutes les 6 secondes. 
Ah ouais. Com compter le nombre de mini-turbo des joueurs, faudrait un truc, un auto-splitter, un truc qui les compte. Moi je fais le pari qu'en fait, indépendamment des accents, c'est assez des, des, des accidents, des carapaces bleues, tout ça, c'est assez homogène sur ce circuit. C'est très linéaire en fait, celui qui avait le plus de mini-turbo, il, il fait un meilleur temps. <rire> en fait, il y en a qui arrivent à 1000. Ah, c'est un joueur qui arrive à faire 1000, 1000 mini-turbo dans un grand chelem. C'est incroyable, j'en fais que 800. <rire> Allez, Allez, la Rainbow. Le West, le, euh, c'était son premier tour qui était fini ici en 1 minute 5. Ça augure du bon. On vise entre 1 minute 3 et 1 minute 5 pour vraiment une très très bonne Rainbow Road. Ensuite, ah, ça commence un peu à se détériorer si on fait plutôt 1 minute 10 puisque ça fait un total à 3 oh, minutes 30. Oh, c'est du bol La euh, carapace sur euh, l'accélérateur. Euh, il, va, il va faire la safe star. Ah, ah oui, la non, pas, là, par contre, la banane un peu cachée qu'il fait tomber. Ah. <rire> voilà, il a joué safe, mais il y avait une banane. Donc, euh... <rire> pas de chance. Mais en tout cas, ouais. Euh... Par contre, euh, je trouve ça toujours hyper dangereux quand on revient, quand on est tombé. On n'a plus les mêmes trajectoires. Et euh, même les champignons oh ici. Oh pas Il s'est tombé encore une fois. On l'a vu tomber, puis revenir, puis vraiment tomber finalement. Il va perdre pas mal de temps sur ce deuxième circuit. Malheureusement, Mel West, pas de barrière pour vous protéger dans la Rainbow Road. Ça fait partie des spécificités et de... ça explique aussi sa difficulté. Ouais mais c'est le truc en fait Ce que je disais c'est que surtout dans ce virage là Quand on tombe, quand on reprend en fait euh, Pas du début, on n'a pas nos habitudes Et les trajectoires sont tellement précises C'est fait pour être résolu d'une manière bien précise avec, En prenant tous les accélérateurs et ça passe tranquille Et souvent quand on tombe une fois Ça peut arriver de retomber la carapace qui passe dessous C'est cool, <rire> ça fait plaisir en tout cas, Super Mario Kart double dash, les points commencent à défiler, c'est bientôt fini pour Mel West euh, qui attaque son troisième et dernier tour de Rainbow Road, encore une fois, euh, un éclair qui le balance dans le vide, vraiment pas de chance, je pense qu'on entendra parler de celui-là. Kusha, ça a commencé en deuxième, il est une quarantaine de secondes, euh, 45 secondes devant Taker, rappelons sur le total que... Euh, si j'ai ma souris quelque part. Quatrième coup, il, il, il va casser sa manette. Hein. Il, va, mm. il, il a fait un circuit irrépro un grand chelem irréprochable. Là, ça fait quatre fois, je pense, qu'il est en train de s'énerver en fait. Ouais, c'est si, possible. Hein, S'il si faut... a pas son sang-froid, euh, les speedrunners, hein, comme euh, n'importe quel sportif, dès qu'on perd son sang-froid, on fait plus d'erreurs. <rire> non Cinquième. Ouais, oh ça, c'est des erreurs vraiment involontaires euh, qui sont dues, je pense, <rire> au fait que ce soit mal passé. Kusha, euh, on le dit, il est 21 points derrière Taker, mais il est euh, quasiment. 40 secondes, presque une minute d'avance sur, euh, sur euh, Taker, sur ce Mario Kart double dash. Une minute 4 pour le tour ici, c'est vraiment très bien pour Kouchas. Ouais. Là, c'est pas de chance, ça arrive. Euh, voilà. Comme quoi, c'est même le circuit, voilà, le, on rappelle, dans ce circuit qui est, qui est loin d'être euh, facile. Donc, euh, <coughs> voilà, ça va se terminer pour euh, Mel West, mais du coup, effectivement, 20 secondes de perdu, euh, 25, oulala. Là là. Je pense qu'il a perdu 30 secondes sur ce circuit par rapport à la run qu'il s'apprêtait à faire. Mais ça reste euh, 4, 30, euh, voilà, ça va être, euh, être moins bien que prévu, mais ça reste... Euh, ça reste euh... très bien et largement devant les autres. Ça va peut-être être, être l'occasion pour Malouas de reprendre la première place sur Taker, qui est un petit peu loin. Il va finir son deuxième tour ici, pendant que Super Lingod est à la moitié de son deuxième tour, et que Kouchas va finir <rire> son troisième tour et ça reste... C'est clair. Euh, Mais ouais, il a eu une RNG Godlike là. Mm -hmm. Je pense qu'il était très proche de son PB à la Rainbow. Ouais, c'était très bien. Il fait 29 minutes 54, qui est un très bon temps. On rappelle que le PB de Mel West sur, euh, sur Mario Kart Double Dash, c'est 29-14. On en est vraiment pas loin. Ce qui est très très bien, évidemment, à faire en race. Le deuxième meilleur PB, c'est Kouchas. Ça explique qu'il arrive maintenant. Kouchas, qui a un PB à 31 minutes 07, il doit vraiment pas en être loin. Ouais, c'est ça. Ouais, là, de toute façon, il a souvent fait euh, des bons temps. Ah ben bah c'est largement Pibi de Kouchas, 30 <rire> secondes de Pibi pour Kouchas, bam oh Ben ouais c'est magnifique, hein. Kouchas qui du coup euh, reprend du poil de la bête là carrément, il était de toute façon bien, il était quatrième pour l'instant à 702 points, ce Pibi qui arrive sur Mario Kart qui va euh, du coup le mettre très très bien là, c'est ça c'était c'est très très bien. Ouais, les éclairs synchronisés pour euh, le plus grand spectacle. Devultifa, un éclair encore. Devultifa qui va bientôt finir. Il sera juste derrière euh, Taker et Kouchas. Super Lingon, un peu des difficultés quand même dans cette, euh, dans cette course. Et on va voir le temps de Taker. Le pibi de Taker, c'est 31 minutes 12. Et malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il pibi comme Kouchas. Non, mais il va pas être très loin de son pibi. Parce qu'il arrive pas très loin derrière Kouchas qui a pibi. 
ou euh, vraiment au pire, il fait 31-30, je pense, vraiment au pire du pire. Il doit être proche, je pense, de son PB dans tous les cas, 20 peut-être. Mm -hmm. Comme ça, 25, quoi, 31-25, c'est bien, c'est 12 secondes du PB, c'est assez standard, c'est cool. C'est très bien. très bien. On voit que le timer a atteint la zone rouge, il reste quelques minutes pour les runners pour finir, mais normalement, c'est pas pas le plus dur de finir dans les temps, Devil Defy avec 31 minutes 40, oh bah c'est pibi pour Tifa j'ai l'impression, de 2 secondes s'il avait soumis son <rire> temps, 31 minutes 40 pour Tifa avec un pibi soumis à 31 minutes 42, qui dit eux pardon, lui même surpris, comme quoi son pire jeu n'aura mais... pas été celui qui euh, mais... lui aura, voilà, <rire> qui pibi avec une mauvaise RNG d'après lui, donc comme ça, ça euh, suffit ouais, plus mais... de pibi. Mauvaise RNG de Tifa euh, euh, si c'est son ressenti en fait il est très très négatif sur ce jeu donc euh, euh, c'est toujours compliqué euh, l'appréhension euh, entre la réalité de ce qui est arrivé mais effectivement il a peut-être une RNG normale ou pas terrible mais effectivement du coup c'est marrant parce que là on avait un coup chasse qui allait euh, vraiment prendre le large et Tifa dans les grands moments, dans les grandes finales le pibi pour pas se faire distancer c'est classique hein, on l'avait dit Tifa Effectivement, un peu en retrait et il reprend du poil de la bête. Les écarts risquent de se resserrer. Super Angot va peut-être un petit peu chuter. Euh, a priori, nos runners, on le regardait tout à l'heure, de euh, qualifier avec le, la, le, la grande demi-finale. Je veux l'appeler l'ultime demi-finale. Je sais pas ce qui m'arrive encore ce week-end. De, les runners de la grande demi-finale d'hier font plutôt mieux qu'hier avec euh, des grosses performances, en particulier le Chamout et Little Mike qui sont respectivement 10 et 50 points devant ce qu'ils ont fait hier. Dr. Isle qui finit maintenant avec un temps sur Aaron Broad à 30 minutes 30, 3 minutes 30. Mordred qui va finir dans quelques instants lui aussi. <rire> Pibi Pibi de Frav ZC aussi Ou non, Pibi de... Pibi de... C'est Slinks qui a fait un Pibi aussi C'est euh... la pluie de Pibi là Frav ZC qui fait un Pibi, Slinks qui fait un Pibi. Non mais c'est du délire sérieux C'est parce que c'est la libération, c'est le dernier jour. Il, fa... mmh. il, fa... il fallait qu'il que y ait qu'une communion en fait, parce que là c'était là. <rire> en fait il... il... Il pouvait pas se replier, c'était la main, on a la même, la, la même série de circuits, c est, c est, ça fait peut-être plus communautaire et il y a eu une sorte d'impulsion, d'énergie supplémentaire. Euh, du coup, ils ont pu dire Ah, je suis rendu là, je ne sais pas, ils étaient sur le même bal en tout cas. Mm -hmm. C'est incroyable de voir tous ces PB, euh, c'est complètement fou. Il fallait, voilà, du, euh, du spectacle. <rire> Apparemment, euh, Ultifa a fait le skip du Buzzer Castle, il nous dit. Euh, C'est Chamoud qui va finir en dernier avec euh, une Rainbow Road qui, avait, qui a eu l'air de pas très bien se passer. Il faisait partie, hein, c'était largement le moins favori avec un PB à 33 minutes 17. Euh, on verra au timer son résultat. A priori, ça sera un petit peu moins bon que ça. Euh, Chamoud qui, euh, hier, avait fait sur Mario Kart Double Dash un euh, 33 minutes 27. C'est vrai que, en tout cas, c'est vraiment très très beau là. Ce... Le jeu a été bien travaillé. C'est ça fait ça fait plaisir en tout cas du coup de, de voir là tous tout, tout ces pibis, <rire> tous ces temps. Et 35.03 pour Shamut qui nous a accéléré euh, <rire> la cérémonie de The World pour qu'on puisse euh, enchaîner avec la suite. Et oui, le prochain jeu, euh, c'est Steam World League. On a vu que hier, ça s'est passé, ça a été assez compliqué. On se regarde le clip de Steam World League et on regarde les résultats juste après. de retour du coup pour cette grande finale avant euh, Steam World League en tout cas donc avant Mario Kart pardon euh, le top c'était Taker Mel West Super Nigot Kouchas qu'en est-il maintenant Twin 
Et il y a les résultats avec un Mario Kart endiablé. Euh, Mel West prend la première place à 899. Il est euh, 8 points devant Taker à 891. Petit écart ici avec Kouchas à seulement 878. C'est vraiment très très serré. Et Super Lingod, 6 points derrière à 872. Tifa, malgré son pibi, ne recolle pas au top 4. Il est à 855. Mais il se rapproche, il se rapproche. KTH à 794. 60 points derrière le top 5 ici, Kul Shadow à 775, suivi de Frav ZC à, 3, à 739. On a encore un écart d'une trentaine de points ici avec Mordred à 711, Slinks à 708, Doctor Isle à 698, Little Mai à 684, Le Chamou de 13e à 677 et Sil Shady 14e à 668. J'ai l'impression que parmi du coup nos favoris, il y a vraiment maintenant un top 5 euh, qui se dégage à partir de Tifa, avec justement un sixième KTH qui est quand même euh, plus de 60 points derrière, euh, lui-même à 20-30 points d'avance sur euh, Shadow qui a beaucoup d'avance. Donc en fait, il y a entre les deux pelotons, euh, le, le peloton de, de fin qui est mené par Frappe ZC et la fin de peloton de tête de Tifa, en fait, on a deux joueurs qui font l'intermédiaire, mais ça, fait, ça commence à faire un sacré, euh, un sacré écart. Euh, euh, heureusement, évidemment, il y a encore... 5 épreuves dont Steam World League qui arrive qui est un jeu quand même euh, qui est assez punitif de toute façon sur les 5 jeux qui arrivent on a 4 jeux punitifs foncièrement mm -hmm. Twin il n'y a que, y a que euh, Claude Bilt a priori qui est un jeu de la régularité euh, voilà en tout cas les 200 points 23-45 pour Steam World League temps max donc temps des 100 points 33-45 c'est un temps euh, vraiment quand même difficile on a vu Twin euh, que les runners hier euh, n'avait pas retravaillé peut-être depuis quelques temps il s'était un peu rouillé et quand on est rouillé sur Steam World League c'est un jeu qui peut être compliqué Effectivement, c'est quand même un jeu basé sur un layout du monde complètement aléatoirement généré. Il faut prendre pas mal de décisions, il faut savoir bien analyser ce qu'il se passe. Il, faut, il y a aussi beaucoup de menuing, il faut savoir quoi acheter. J'ai un petit peu peur pour Meloes qui a eu des difficultés menuing pendant Hammer Watch, rappelez-vous, pour acheter cette petite potion. Euh, donc, euh, il y a eu quelques races qui ont été perdues même sur des erreurs de menuing. On a Psychose hier qui a raté euh, d'acheter son upgrade de vie et d'eau. Donc voilà, bien se remettre en, en tête la route. Et puis ensuite, pas mal de techniques quand même sur euh, des... des, des le saut, des wall jump, euh, beaucoup de choses à faire et euh, normalement euh, pas mal l'adaptation la, plus cette technicité euh, en fait une race intense et possiblement compliquée quand on est rouillé. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on a retrouvé ce jeu cette saison. Le record a été battu de nombreuses fois. Il a été battu par Beru Mandopan la saison et enfin re par euh, Angsest. Là, du coup, on s'est dit, euh, c'était peut-être. Euh, je pense que, enfin, on a fait le pari qui est assez facile à faire que euh, vu que là, c'est la fin de saison qu'il y a le 2 qui est sorti, qu'il y a un record du monde assez difficile à battre. Cet ensemble de facteurs vont faire qu'il y a des chances que ce, ce record euh, d'Anxest, euh, qu'il sait pouvoir battre, mais il faut beaucoup d'essais, euh, va rester longtemps. Allez, tout le monde dans le menu. Taker qui lance le jeu pour vérifier que tout fonctionne bien. Ça lance les auto-splitters, ça prépare ses outils, ça s'entraîne sur premier wall jump c'est super chez Super Lingod. Tout a l'air de bien aller, on essaye de bien vérifier que tout est en ordre. Les PB des joueurs s'affichent à l'écran. Mel West à 23 minutes 17 est encore une fois notre favori. Voilà, c'est ça, la Mel West, c'est un PB à 204 points, euh, mais après, on va voir en race, c'est quand même un jeu, si on l'a pas fait en race, euh, faut voir ce que ça donne. Tifa, il a un PB à 200 points, il est pour l'instant 5 e 855, il pourrait revenir un petit peu peut-être sur Super Lingon, mais en fait, tous nos favoris, en fait, Mel West, euh, Tifa, Super Lingon, euh, KTH, euh, Kusha sont des gros PB, il n'y a que Taker et Cute Shadow, les favoris qui sont un petit peu faibles sur... Euh, quand je dis faibles, euh, c'est 25-59 pour euh, Taker et euh, 26-49 pour Cute Shadow, donc c'est déjà des bons temps, mais euh, il risque du coup Cute Shadow de se faire distancer et Taker de se faire rattraper par Kusha, c'est Super Lingod. On Mais est parti pour le tuto. Mais l'Ouest, pas de risque. Il, prend, il creuse directement. Du coup, il, immédiatement, il prend de, du retard sur Taker, qui est a priori premier pour l'instant sur la race, puisqu'il a fait le premier wall jump. Il va creuser ici, avec, ainsi qu'avec les autres, jusqu'au premier levier. Ouais, c'est assez classique, en fait, quand on n'est pas confiant de ne pas faire le wall jump, parce que même si on perd un tout petit peu de temps, c'est surtout psychologique, parce qu'on a de grandes chances de le rater, et si on le rate, euh, déjà on perd un peu de temps, mais c'est surtout qu'on le fait on est, psychologiquement, on peut être un petit peu déjà diminué. Et voilà, commencer sur une race, c'est pas là que ça va jouer, c'est pas les 3 secondes de pas gagner, enfin, c'est pas ce manque à gagner de 3 secondes qui va nous faire perdre, on commence serein. Il y a déjà suffisamment de points de difficulté, il faut rester concentré. Euh, le premier, euh, non pas pic de difficulté, mais le premier moment euh, qu'on aime en termes de narration, c'est euh, ce début twin avec justement euh, un layout qui peut être plus ou moins sympathique. 
Effectivement, on a besoin de 8 dollars pour aller chercher une première pioche. Erreur de creusage chez Taker, là déjà, qui, qui creuse un bloc de trop, c'est pas grave, il a donc un bloc de retard. Oh, là là, oh il se retrouve Quoi ce délire mais Taker. Euh, Taker, la grosse erreur, il va falloir euh, un petit peu improviser. Euh, J'espère qu'il va avoir beaucoup de chance et qu'il va avoir du cuivre ou quelque chose. Là, il faudrait qu'il creuse. Eh non, non, ouais, non, euh, non, là, c'est perdu. Taker perdu, là. Taker. Euh... Ah non, il c est, est trop dommage. Non. non, mais ah là, il là. est trop, c'est bien, c'est pas grave. Il va pouvoir rattraper à partir d'ici, il va falloir tuer cette chenille. Le problème, c'est qu'il a plus de vie maintenant. Que se passe-t-il, monsieur Taker Là, c'est un début compliqué, là. Mais c'est pas. Faut qu'il ait maintenant de la chance. Faut qu'il ait le double copper. Ah, pas de chance. Faut qu'il ait un fer. Un fer, ce serait drôle parce que. Oh là ah, là. Là. Il va euh, aller creuser. Du coup, ici, il... A... il improvise. Improvisation chez <rire> Taker. Pendant que Manuel West, du coup, même s'il a pas eu de cuivre, va prendre largement l'avantage sur lui, suivi tout près par Kouchas. Pas de cuivre non plus. Taker, il a payé. C'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave. Du coup, il quatre que des cuivres. Allez, Super Lingot, t'es dans notre dernière chance pour voir du, euh, du cuivre qui vaudrait 2 dollars et qui ferait du coup gagner environ 3 secondes. Ben, c'est logique. En fait, hier, tout le monde en a eu. Et on a, normalement, c'est à peu près une chance sur deux. Donc, euh, le karma, il y en a eu trop hier. Il y en a pas voilà. aujourd'hui. Aucun <rire> aujourd'hui, pas de chance, en tout cas que du poubellium pour tout le monde. Et c'est parti, côté euh, Mel West et Kouchas, on creuse le plus vite possible vers le bas pour trouver notre premier donjon. Alors en tout cas, euh, c'est parti maintenant qu'on a upgradé cette pioche, cet upgrade euh, nécessaire hein, qui fait partie de l'histoire de cette deuxième phase de tuto qui va nous permettre de casser des roches qu'on ne pouvait pas casser avant et qui permet euh, même aussi de, de creuser plus vite. On va vers le euh, donjon 1 dans lequel on va avoir euh, le premier upgrade qui est le run que va bientôt avoir Mel West qui nous permet de courir. Ça, on va, ça nous permet d'aller plus vite, ça va nous permettre aussi de, de faire des choses très sympathiques. Enfin, on n'imagine pas faire le jeu sans course. Effectivement, courir, c'est la vie, ça permet déjà de passer par-dessus de ces blocs qui s'effondrent, ça permet de sauter plus loin, d'aller évidemment plus vite, euh, horizontalement, mais aussi euh, verticalement pour tous ces petits wall jump. Et on va avoir tout de suite ce petit skip qu'on voit chez Mel West. On récupère d'abord ses orbes et un petit peu de vie. Et là, on va commencer à faire des wall jump ici et à grimper à un endroit dans lequel on n'est pas forcément censé aller maintenant. Ouais, tout à fait, cette deuxième partie, déjà c'est wall jump un petit peu en diagonale par rapport au plafond, c'est un peu émergent, du coup on est censé retourner là à la fin du jeu quand on a le static, tax, static dash, c'est-à-dire la dernière upgrade qui permet de faire des doubles sauts euh, très forts, et là du coup on va récupérer euh, 4 x 60 des matières noires twin qui vont nous permettre de prendre une avance considérable sur les achats. Effectivement, on va avoir beaucoup trop d'argent. Si vous regardez, là, on a un cuivre qui vaut 1, on a une citrine qui vaut 13, 16, qui est le plus gros cristal qu'on peut récupérer à Sandrine. On a mis en plus 3 fois 60, 180 dollars, qui va nous permettre d'aller acheter directement toutes nos upgrades de... Euh de pioche, donc on voit d'ailleurs ça fait exploser les niveaux, on débloque plein plein de trucs d'un coup, ce qui est vachement agréable parce que sinon le jeu est un petit peu lent on est euh, on est toujours un petit peu sous, on a on n'a jamais vraiment les moyens de creuser vite, sauf quand on peut évidemment prendre plein de level de plein de niveaux de pioche d'un coup comme ça, et donc là ça va nous permettre de foncer un coup de pioche par bloc c'est parti, et on va directement se diriger vers le deuxième donjon. C'est intéressant de ouais, je me demande, il a pris des orbes supplémentaires je me demande s'il va pas euh, peut-être prendre un point de vie supplémentaire pour la race parce qu'il a fait par rapport au, à la trajectoire optimale des 3 PV et c'est non nécessaire ces ordres mmh. donc je me demande s'il projette pas déjà soit il projette de prendre un 4 PV soit il est un peu rouillé au niveau du routing et, et il se dit dans le doute je prends 3 ordres je sais plus si bah pour pouvoir s'acheter un TP supplémentaire ça peut être bien il débloque ce TP là en tout cas et il trouve directement en dessous le donjon suivant il trouve même de la citrine sur la route ce qui est toujours bien euh, il a euh... un tout petit peu d'avance j'ai un petit peu peur pour sa sortie par contre si euh, il a bien trouvé le TP mais j'ai peur qu'il ait creusé tout droit. Non non il a creusé tout ah, droit bon. mais ça a libéré le TP. Ah, tout va bien. Euh, euh, C'était même la fait. meilleure chance possible. Ah, et bah, du coup il bien. a un petit peu d'avance sur Kouchas qui a dû faire un détour pour trouver son TP. Ah, c'est ça parce que comme je l'ai pas vu creuser sur le côté et que c'est rarissime ça m'a troublé. <rire> en général on, on creuse un peu quoi. Ouais, c'est vrai que de temps en temps on est obligé de le chercher mais là il est vraiment directement tombé dessus. Ce qui était parfait on débloque ces deux petits leviers pour ouvrir la suite. On récupère plein d'orbes qui est du coup la deuxième monnaie du jeu, un monnaie alternatif pour s'acheter les plus grosses upgrades et des TP. Avec le TP qui va permettre de sécuriser un grandement car ça fait un checkpoint et surtout, enfin c'est surtout que ça fait aussi du coup un, un raccourci potentiel qu'on va prendre qui est très pratique. On se défausse ici, ici il faut 75 pour du ah, coup... <rire> il cherchait même à avoir un petit peu trop. La gourmandise. Mais Là tenter. il a de quoi acheter euh, déjà directement son TP, son échelle euh, et son sac, donc euh, il a tout, tout ce qu'il faut. Ouais normalement c'est 75, c'est tranquille ici en tout cas. Mm -hmm. Euh, maintenant, on va attaquer la phase, euh, une des phases les plus compliquées, peut-être un des, 
un des vraiment premiers moments forts de la run, c'est le farm entre le D2 et le D3 Twin. Ouais, ici, là, c'est un moment euh, sérieux. Euh, on a besoin de 1100 pour débloquer Bif. Il y a un endroit où il y a un gros diamant qui vaut 500. Ça fait qu'il reste 600 à avoir. Même si euh, on est pas mal avec le, tout l'argent qu'on a récolté jusque-là, on a besoin d'un petit peu plus. Et là, on a envie d'avoir du minerai qui se creuse très facilement et éviter de faire le, des détours. Mais de temps en temps, on est un petit peu obligé. La roche devient difficile à creuser. Là, maintenant, il faut deux coups par... Euh, par bloc de sable et donc évidemment il faut ah, euh, prendre il des bonnes décisions là on peut être inquiété par les ennemis c'est de temps en temps les endroits où on voit mourir des runners attention à cette, cette tortue qui risque de lui tomber dessus c'est pour ça qu'il voilà. se décale c'était pas Elles mal joué solide hein, quand même ces vilaines tortues mm. allez hop là il va même petit. aller chercher des orbes potentiellement ça va débloquer directement le minerai en plus oh, oh, attention. Oh, 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 ça oh, écrabouille oh, oh, le minerai c'est mieux ça plutôt que mourir allez Mais... Il se remet au centre. Du coup, il n'a pas creusé très très droit, mais... Ou oh, par contre, il a deux minerais dans le sable. C'est ce qu'on préfère, le, la ligne droite dans le sable mythique. Vous n'avez que plein de minerais dedans, c'est toujours ce qu'on souhaite, évidemment. Attention à ces chenilles qui risquent un peu de lui tomber dessus. Là, il va falloir les tuer. Euh, il n'a plus qu'un demi-point de vie. Il va récupérer des points de vie ici. Ça, il est un peu inquiété. Okay, il a une bien. descente un peu catastrophique, ça arrive, mais il a pris les bonnes décisions, il a survécu. Il se fait rattraper, je pense, sur cette descente par, par Kouchas, par possiblement Taker qui a une orbe lui carrément dans le sable ça c'est vraiment très cool Kouchas qui a eu une orbe là aussi et avec un Avenurine il a deux Avenurine sur lui Kouchas donc il est très très bien <rire> très très riche euh... puis comme il est parti il va trouver le 50 là juste avant <rire> le D3 euh, effectivement ce serait possible euh, Taker du coup qui est déjà parti revendre qui a 429 au total si on fait le calcul 429 plus 500 ça fait 929 qui lui manque du coup 161, 161, euh, sachant qu'il y a deux cristaux, ça fait plus que 61 à chercher, c'est environ euh, 6 minerais. Tout ça, c'est les calculs qui sont en train de se passer dans la tête de nos runners alors qu'ils creusent vers le D3. Et bien, parce qu'en plus, il y a même 2 fois 15, quasiment il y a 30 euh, en plus. Il y a dans 32, le ouais. Dans le... Donc euh, là, il lui reste 30, 35 à prendre et il est bon. Sachant qu'il y a les deux, euh, il y a la backup quand on retourne vers le D1, donc du coup, techniquement, il pourrait même ne même pas farmer. Sauf s'il si a des trucs sur son chemin, c'est encore mieux. Mais là, il a soit beaucoup, soit il a trop farmé, soit il a eu, été très chanceux sur son layout. Mais en tout cas, il est très très bien là. Très bien. Kouchas aussi est riche. A priori, il avait les deux Avenurines, mais il rentre dans le donjon un peu après. Euh... En tout euh... cas, Taker qui est en premier ici. Ils sont rejoints par Super Lingod. La race est très serrée pour l'instant. Il y a Anxest, notre champion du monde et qui fait partie aussi de notre équipe sur le site qui dit arrête de farmer mais l'OS parce qu'il <rire> le voit trop farmer et euh, du coup voilà je pense que trop farmer ça rassure en fait on perd un peu de temps mais on... quand on a pas joué depuis longtemps en fait si on est un peu euh, on est moins habile en calcul mental parce qu'on a plus les références euh, on a tendance à trop farmer mais mieux vaut trop que moins on perd moins de temps à faire ça parce mmh. que souvent euh, moins c'est terrible on doit retourner farmer c'est encore plus punitif hein. Des on va arriver... qui développe le dernier euh, levier ici, sachant que de temps en temps il y a des leviers qui étaient oubliés, on passait dessus, on les activait pas bien, mais non, tout va bien. Pour tes cœurs, et on arrive à la drill. C'est parti, ouais, l'upgrade préféré maintenant, la pioche, on va la jeter. Voilà, elle ne sert plus à rien. Le jeu aurait pu vous demander Do you want to discard <rire> the pickaxe <rire> Voilà, effectivement, maintenant, euh, c'est faux, ça va servir à quelques endroits pour optimiser pour les speedrunners, justement, avec des blocs. Quand des blocs se pètent en un coup, c'est mieux de le faire, dans certains cas, à la pioche ou économiser son eau. Mais voilà, on récupère de l'eau ici pour faire son farm. Euh, Taker n'avait peut-être même pas forcément l'utilité, vu qu'il n'a pas besoin beaucoup de farmer. Mais voilà, on va faire prendre une petite seconde de le faire. Euh, mais l'Ouest, il continue à aller chercher des minerais. Il creuse par-dessus. Là, il est hyper riche. C'est toujours agréable d'être sûr de ne pas être inquiété euh, par l'argent. Mais l'Ouest, ça va être bien aussi, a priori, de ce point de vue-là. Kouchas s'est échappé du donjon. Hein. Sadril, lui aussi, va attaquer la sortie euh, qui est là. Peut-être que Taker, il faut ah, vraiment arrêter de prendre des minerais, là. C'est peut-être... Euh, oui, effectivement, pas fait gaffe. Peut-être qu'il a fait... Il fait la route pioche plus. Donc ça, j'ai pas vu le tout début. J'ai pas fait gaffe. Euh, j'ai pas... C'est assez rare. Euh, je sais que Frappe Z, c'est la fait. Wow. Pas évident. Peut-être, effectivement, il a pas pris le deuxième sac. On nous dit, oui, pas de deuxième sac, ça veut ah souvent oui, dire ah une okay. regrette de pioche en plus. Voilà, parce que c'est complètement délirant. Parce qu'avec son démarrage calamiteux, il est, ouais. il est, il a, il est du coup, ça veut dire qu'il a fait une très bonne descente. Mais la route pioche plus fait en race en fait est plutôt pas mal en fait parce que ça permet très facilement de faire un bon temps. C'est plus dur de faire les records du monde, mais en fait, bah, il faut toujours avoir les moyens de, de la faire. Si on a le farm qu'il faut, effectivement, je pense que c'est une bonne décision de, 
Bah ça en fait ça se planifie, c'est différent, ça se fait assez bien en fait. Moi je sais que j'ai gagné de la régularité mais après je faisais pas le record du monde, je faisais des temps bien meilleurs, j'étais une minute en moyenne devant tout le, tout le temps, à mon mmh. niveau. Hein. C'est-à-dire parce que c'est plus facile quoi. Mais par contre c'est pas le même routing, donc on, si on... le risque c'est quand on fait les deux c'est de se mélanger et d'être... <rire> de... Le mélange des deux fonctionne pas quoi. Parce qu'en fait on est à court soit de minerais soit de thunes. Sachant que pour la route pioche plus, on a un upgrade de pioche supplémentaire, il faut des orbes supplémentaires et on, il faut avoir un peu plus de 1100, il faut 1125, 1116, je sais plus, mais il faut un petit peu plus de thunes. Ça galère sur le Jimmy côté euh, Mel West et côté Kouchas, Mel West a fini par passer, Kouchas vient de passer et Taker lui a choisi sagement peut-être de ne pas faire le Jimmy du tout, euh, de façon intéressante. Oh. Ah mais c'est bien, c'est une leçon... Euh... En tout cas, ça joue très très safe, Taker, et on voit qu'il est quand même, en tout cas, premier, euh, premier des streamés. Il y a peut-être peut des gens devant, parce qu'il y a d'autres joueurs très très forts aussi. Hein. Il, y a, euh, il y a KTH, euh, il, y a, il, y a, il y a pas mal de runners talentueux, là, du coup. Il y a Le Chamou, il y a Frappe ZC, il y a pas mal de gens, du coup, qui ont des, qui ont des bons temps. Mmh. Effectivement, Taker, c'est sa chance. Là, s'il joue comme ça, il pourrait reprendre la première place. Sachant que l'intérêt, encore une fois, et l'enjeu de ce tournoi, c'est de prendre le top 4. Et pour l'instant, celui qui est un petit peu en, en sous-marin, là, juste en dessous du, du, de la limite, c'est Devil Tifa à 855 points. Il est juste derrière Super Ingod à 872. Ça fait 20 points de retard. Ça un petit peu moins, 17. Ça peut être compliqué de rattraper. Mais ceci dit, dans une posture encore euh, agréable, je trouve, parce que 17 points, il a certes du retard, mais il a de l'avance par rapport à KTH, qui est juste derrière lui, de, de plus de 50 points, quasiment 60 mm -hmm. points. Où, euh, du coup, par contre, il va peut-être, enfin, si ça continue comme ça, il pourrait faire, c'est toujours la place indélicate, c'est le cinquième. C'est qu'il y a 5 personnes hyper serrées, et lui, est cinquième. Il serait ouais. quand même là l'ultime finale, parce qu'il vient en tant que spectateur, on sera content, on le verra. Le, le, pour la plupart des, des runners ici présents, de toute façon, c'est le cas, je crois qu'ils viennent dans tous les cas. Parce qu'il y a les show match, euh, parce que c'est cool. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que René sur scène le samedi, c'est très sympa. Surtout que euh, Tifa, il run, il me semble, pour Steam World 2, euh, dans notre grande finale de, de cet événement-là, qu'on a organisé en parallèle de l'UD. Du coup, il y, a toujours, euh, il y aura toujours ça pour le consoler. Mais c'est vrai que, comme euh, en, en tant qu'ultime finaliste de l'UD 2, 3 et 4, c'est vrai qu'il fait quand même partie de figure de favori pour beaucoup. On dit ça pendant cette, cette section de euh, Old World, ici, où on creuse verticalement pendant longtemps. Mais l'Ouest, alors qu'il est très riche, prend le checkpoint, mais ne va pas acheter le euh, quatrième cœur. Que penses-tu de cette décision, CBB et je ne comprends pas, parce qu'en fait il a 11 orbes, il en a tellement pris que en fait techniquement euh, là ce serait carrément une bonne idée de perdre un tout petit peu de temps parce qu'en fait on perd du temps immédiatement, mais en fait vu qu'il est tombé sur le TP c'est vraiment pas une grosse perte, mais par contre pour la suite ça permet un de sécuriser puis même au pire de jouer un peu plus agressif parce qu'on est plus confiant et finalement je pense que, alors c'est sûr en, en PB il faut pas le faire, mais en race on peut même euh, peut-être gagner du temps si on n'est pas hyper confiant parce que un, P, un PV supplémentaire permet vraiment de, de se sentir plus serein. Effectivement, et après on nous dit il va prendre un TP, non mais un TP ça coûte 3 orbes, même s'il si il en a 11, donc il pouvait encore en acheter 2 après avoir <rire> acheté l'upgrade de vie, donc il non, était ouais. super riche, donc euh, sachant qu'en plus il en a encore un dans le sac, hein, donc il est vraiment très 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 large. Non, non, il pouvait là, il pouvait prendre l'upgrade de vie et le TP de sécurité. Ça marche en tout cas. Mel West, parfait. Ce qui passe, que Taker n'a pas fait, que Kusha c'est en train de faire lui aussi. Un skip un peu difficile, on est vraiment dans un endroit vertigineux. Mais ça passe bien pour Kusha. On est à juste sous les 15 minutes. <rire> et l'avance de Taker est très, euh, très, très bien. Ouais, ben c'est. Je regarde, c'est pourtant. Euh, c'est marrant, mais Taker, euh, très, très chose que Taker. Taker, c'est lui qui a le moins bon PB des favoris. Il a un. Enfin des, du top 6, c'est lui qui a le moins bon pibi, il a un, un 25-50. Euh, non, pardon, oui, c'est ça, un 25-59. Mais. Comme mais, quoi. Peut-être un pibi. Hein. Voilà, c'est. Ouh là là, attention, il prend les orbes Taker ici, mais le problème c'est que prendre les orbes, ça a fait exploser ici le, euh, le baril qui était juste au-dessus. Il fait exploser ce baril. Oh c'est un petit peu plus chaotique ici, mais on est juste à, au troisième donjon, tout va bien. Pas de chance, Taker qui a été trollé par ce zombie. Alors, bon réflexe pour récupérer de l'eau. Pas manquer d'eau. L'eau, c'est plutôt un vectron qu'on la veut. Tout juste ça. Et ici, c'est la vie qu'on veut plus. Quand <rire> ça se passe pas bien. Ça. Allez, un petit coup de poing pour faire exploser ce baril pour tes cœurs. Tes cœurs qui dépensent sa vie euh, de droite à droite et à gauche alors qu'on arrive à un passage qui peut être un petit peu compliqué. Hier, on a vu des joueurs vraiment prendre des grosses précautions pour passer ça. Mmh. À ce niveau-là, on y va vraiment comme un bourrin. On fait. Ah, ah non, 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 non Pas maintenant, pas comme ça, Zinedine. Allez. Ouais, mais... En fait, le truc, voilà, c'est bon, c'est parfait. Par contre, le wall jump à gauche qui passe bien. 
Tout va bien. On est bon. Ici, on a vu Psychose faire une, une erreur creusée verticalement au mauvais endroit. Parce qu'on a ce nouveau trick là qui euh, date oh, de cette UD. Oh, attention encore une fois sans se décaler. Oh, le réflexe euh... de tes cœurs qui s'est caché. Ça, c'est vraiment. Il s'est dit, là, je vais me faire toucher par la tour. Trop bas, c'est bizarre. Ok, mais c'est passé. Oh, euh... C'est du délire. N'importe qui mourrait là, j'ai l'impression. Que... Oh, bah, oh, oui, bah, merde, pardon. <rire> je lui ai porté ma chance. La glissade. Il a fait un truc improbable qui était très beau. Et par contre, euh, la glissade, par contre, c'est très rare la glissade à ce moment-là. Là, j'ai l'impression que ouais, c'est très bizarre son même son choix de trajectoire et son tout ce qui s'est passé dans ce donjon euh, sentait un petit peu le ouais, euh, peut-être euh, le, le, le manque de pratique récemment sur Steam World League pour Taker alors que clairement c'est un jeu qu'il a bien travaillé là. Mais là directement en fait, on peut creuser tout de suite à gauche. Voilà, il avait l'air j'avais l'impression qu'il avait oublié son setup ici, il avait creusé deux cases plus bas. Donc ça l'a un peu ouais. décalé par rapport à tout par rapport au robot. Euh, mais bon, c'est pas grave, il est re dedans, il est toujours premier. Euh, non, euh, mais maintenant non. il s'est fait dépasser pardon, par euh, le Super Lingot qui rentre dans Vectron, par Kouchas, lui aussi qui arrive à cet endroit-là, et, et par Mel West qui euh, fait le ladder jump, donc il se retrouve en fait quatrième de tous ceux qu que l'on stream. Ah. Non mais c'est du gros niveau, tu, fais une... tu glisses sur une peau de banane, tout le monde te passe devant, c'est vraiment la folie quoi. C'est voilà, mmh. la technique de l'échelle ici, les dégâts de chute du coup, il n'y en aura pas, car la gravité c'est comme si elle était remise à zéro, on saute du coup de l'échelle et le jeu euh, considère que du coup on vient de faire un saut et qu'on tombe de la hauteur de laquelle on vient de faire le saut, ce qui est plutôt très très sympathique. C'est marrant parce que Taker en fait avait tellement bien joué et euh, que euh, dans le restream anglais ils sont peut-être un tout petit peu moins expérimentés sur le jeu et du coup il disait que sa mort avait l'air d'être intentionnelle mais que finalement elle l'était pas. C'est vrai que c'était il euh, y a eu un, un espèce de, de contre-coup euh, pile à cet endroit-là pour Taker qui lui a coûté beaucoup. Après euh, Taker Deuxième à 891 points. Il a quand même de l'avance sur Kusha, c'est Super Lingod. Il rattrapera peut-être pas du coup Melwes sur ce jeu. Pour l'instant, il est quand même solide dans ce top 4. Instant, peut-être se faire rattraper par Tifa un petit peu. Super Lingod qui évite tous ses robots ici dans un endroit qui est assez inquiétant. Oh là là, avec ce robot qui lui qui le vise et qui arrive à le tuer d'un coup. Euh, il se fait euh, dépasser par euh, Kusha ici. Chasse du coup, oh cette là, race. Deuxième mort voilà, compliqué. Ah, joli coup de poing diagonal pour Malwest pour se débarrasser de ce robot. Les robots explosifs là, ils ont l'air de faire cadeau à personne. Ça pourrait, faut faire attention, ça pourrait laisser Tifa assez expérimenté sur le jeu passer devant. Ouais, ah ouais, il est, il est bon en race. Hein. On, on l'a vu du coup, euh, probablement que Tifa va, va se sentir. Peut-être on va regarder justement nos, nos 8 runners, voir un petit peu euh, qui est avec Tron. Ah bah Mordred Q de Shadow en retard en tout cas, et Tifa ah, du coup qui est en avance. Qui sort du donjon pile au moment où Kouchas va aller détruire le générateur dans quelques secondes d'avance. KTH pas loin du tout non plus. Euh, par contre Q de Shadow et Mordred dans, euh, sur la fin de Ward, un petit peu de retard. Ça va être compliqué pour euh, peut-être Q de Shadow qui est pour l'instant 7 on se le rappelle, de remonter. Mais euh, rien n'est joué, Q de Shadow a 775 points, il est moins de 100 points derrière le top 4. Ouais, c'est clair. Là, il va falloir, il n'y a plus le droit là pour euh, Tifa pour coller, KTH, Kuchado pour euh, être pas trop loin du peloton de tête. Il faut vraiment maintenir les jeux. Il y a encore des gros jeux sur lesquels ils sont forts. KTH, ça va être Super Monkey Ball, ça va être euh, sans doute Super Metroid pour Kuchado. Ouh, Kuchas, attention. Donc là, c'est l'endroit inquiétant. On veut ne pas mourir. J'ai vraiment cru qu'il allait se le prendre. Ici, quand on touche, quand on tombe sur un robot, on se prend deux cœurs complètes de dégâts. Il y avait le checkpoint juste à gauche qui je choisis de pas aller voir. Il va descendre tranquillement. On se laisse tomber, il va aller sur la couche qui est un peu plus sympathique, le jeu est vraiment euh, généré en strat en fait, il y aura toujours à peu près les mêmes choses euh, entre les couches en pointillé qu'on voit sur la map, donc c'est euh, je sais pas une vingtaine je crois de, de tuiles de haut, peut-être un peu plus que ça, et euh, on progresse, Là, il va arriver à, 700, à 680 mètres. Ah, le, moment, le moment le plus décisif souvent, le layout, la prise de décision qui est très difficile, on va faire un dégât ici pour passer à travers le laser voilà, et aller chercher le static dash, la super option OP du jeu, le jeu est tellement différent, <rire> c'est bon c'est parti, c'est validé pour Kouchas, on va casser le générateur, hein, c'est la fameuse option qu'on a, et qui normalement on nous incite en gros à refaire le jeu pour casser les générateurs qui sont dans les donjons du début Allez, le euh, ici on casse le euh, bloc avec son crâne qui est bien solide et on va aller casser le petit générateur qui est obligatoire qui nous permet de progresser dans Vectron euh, on va sauter ici et aller récupérer oh, par contre Koucha ça a du retard sur son eau il a dépensé beaucoup d'eau 
Euh, oui. va y avoir effectivement, va y avoir un petit peu d'eau peut-être s'il arrive à tuer toutes les tourelles, voilà, c'est ce qu'il va faire ici. Il pourrait même prendre le luxe d'aller tuer les ennemis, mais c'est vrai que se retrouver sans eau dans Vectron, ça peut coûter très cher. Peut-être faire, en fait. ouais, il il faire un, un aller-retour là dans le donjon serait la ah. bonne décision. On va voir ce qu'il ah, fait. Oui, non, ça non, Il y va quand même, c'est pas grave. Oh, il compte sur sa chance. Après tomber sur un bassin, oh il, y a de nombreux, il y a de nombreux bassins d'eau ici. Il y en a au moins deux, trois dans la zone qui, qui ouais, suit. Donc, euh... il a... Ça aurait pu être dramatique pour lui, je tiens à le souligner. Mais, mais il y a mais... beaucoup d'ennemis tourelles à tuer. Moi, je pense que c'était. Euh... Enfin... C'est dangereux. C'était après. C'est dangereux, pas... mais c'était pas trop dangereux. C'est pas forcément la mauvaise décision parce qu'en fait tu te dis bon bah de toute façon euh, voilà mais c'était... Regarde le nombre d'ennemis qu'il y a, il y avait forcément quelqu'un qui allait finir par lâcher de l'eau je pense. Oui, au bout mais ça aurait pu être long ouais. Bah là tu peux te commencer, si ça commence par le pas de chance et que t'as les, les ennemis avec de l'eau derrière, as, tu, perds, tu perds vite une minute ici parce que t'as as 4 blocs, il faut 20, je sais plus combien de coups de pioche, c'est du délire. C'est euh... Ah, je sais pas, c'est juste écrit en drill puisqu'il a la drill équipée. Ici on passe à côté de ce laser, attention à pas se faire avoir. Euh, les lasers qu'on peut désactiver en tapant... Évidemment, le petit Unique zombie. zombie. Il y a toujours un zombie ici. Il garde l'entrée de la dernière zone. J'ai toujours pensé d'ailleurs si c'était pas en LD, s'il l'avait mis pour la blague, parce qu'il n'y en a qu'un seul, surtout Vectron, ou si c'est... Euh... Il y avait des zombies, ils les ont enlevés, c'est un zombie qu'ils ont oublié d'enlever. <rire> Mais il y a une tortue avant, il y a un zombie ici, je sais pas... Euh... Pourquoi exactement Et donc là, on fait le tour. Il couche chasse, il hésitait, il, voilà, il va aller Allez. faire le... Euh, déclencher la cutscene ici et retourner en ville directement pour avoir l'indicateur sur la carte de où est le dernier donjon. Ouais, faut pas prendre de risque, je pense, faut assurer. L'idée, je pense, c'est... Sur un décathlon, l'idée, on n'en est pas à faire une perf, c'est vraiment faire des bons temps pour rester dans le peloton pour l'instant, pas faire d'erreur, parce que de toute façon, ça arrive tellement vite qu'il y ait des accidents que se maintenir, euh, voilà, s'il se sent pas confiant, il a raison de faire ça. Ça Parce donne l'avantage à Super Lingot, cependant, qui détruit le générateur en premier. Ah ouais, avait... J'ai eu un petit peu peur, parce qu'à un moment, il était vraiment en retard, il est tombé dessus. Euh, tant mieux, c'est vrai que le Larry, ce donjon qu'on a, qui est des fois un petit peu capricieux. Mais l'Ouest qui a acheté son quatrième point de vie, finalement, et Super Lingot qui attaque le boss en premier. Allez. Le boss. C'est plutôt pas mal, du coup. Du coup, Super Lingot, premier... Ou Tifa, c'est Tifa premier. Tifa en fait, euh, en tout cas. Ouais, okay. Tifa, c'est le boss qui est vraiment bien, qui va pouvoir finir premier, qui va pouvoir recoller au score. Super Lingot qui est quatrième pour l'instant, qui va sans doute finir deuxième. Ah Mais l'Ouest a pris le quatrième PV finalement. Ouais, il a Mais il faut tard que jamais. <rire> Ça, le boss maintenant, vraiment et normalement, dans la poche. Ouais, il va être ultra gratuit, effectivement. Quand on a 4 points de vie, on n'est pas très inquiété. Par contre, il peut toujours être long. Le placement de ses générateurs à chaque phase est aléatoire. Il y a un ensemble de positions qui sont possibles, mais c'est tiré aléatoirement parmi cet ensemble de positions. Et donc, de temps en temps, on a des placements qu'on préfère, on a des placements qu'on aime moins. Par exemple, ce générateur-là, ils sont parmi les plus relous. Il est caché, enterré ici, et les blocs ré réapparaissent. On n'a pas de grand-chose pour s'en protéger. Euh, ah là, il faut voilà, le faire de loin. C'est bien fait pour Super Lingod. Un peu de temps sur le générateur. Euh... Pas tout le monde. Euh, Mel West arrive au boss du coup avec un petit peu de retard. Pour rattraper par tout le monde du coup. Ouais, Ça Mel va West, euh, Qui est premier pour l'instant, mais il est que 8 points devant Taker. 8 points sur Steam World dit que c'est difficile à rattraper. Il s'agit d'une minute 12 euh, en temps équivalent sur le jeu. Je pense pas que Taker ait une minute 12 d'avance, mais attention. 8 points euh... Non, ouais. c'est moins, moins d'une minute. C'est 42. Ah non, pardon, euh, c'est 42. Euh... Mais, mais pour le coup, c'est intéressant pour le tournoi parce que euh, Mel West avait le lead là et je pense, euh, Twin, qu'on va avoir du coup tous les runners qui vont, se, qui vont coller Mel West là, qui vont se rapprocher. Ouais, attention, Super Lingot, faut pas mourir. Ouais, là, faut... Voilà, c'est bon. Ça va être intéressant. Effectivement, on risque d'avoir un petit peloton de 5-6 runners là qui va être. Euh... Qui va former notre avant-garde, qui va essayer de talonner Mel West. Mel West qui fait depuis le début figure de favori, qui était euh, deuxième à l'issue des trois premiers jeux, qui a pris le lead après Mario Kart tout à l'heure, mais qui pourrait perdre son avance tout de suite et laisser euh, la première place à Taker. Ouais, c'est tout à fait possible. C'est surtout que Tifa, c'est celui qui est le dernier du peloton de tête. C'est lui qui fait la meilleure performance, ça va être intéressant à voir. C'est terminé. Euh, on pour... confirme dans l'oreillette que Tifa a fini, que Shamut a fini, que Super Lingot vient de finir. Il ouais, y a pas mal de gens, hein. ça va faire beaucoup de temps dans les 180 points. Mmh. C'est magnifique, 180 points. Tout ce qu'il faut euh, à nos runners pour recoller au peloton. Euh, Mel West qui va finir du coup sa deuxième phase ici. Kouchas qui finit le jeu. Euh, Taker qui va finir sa troisième phase. 
c'était très serré. Un jeu qui a été énormément travaillé, un jeu qui était euh, assez fondateur pour l'UD, qui a été dans l'UD1, qu'on a remis du coup à cette saison. À la saison 4, il y avait déjà deux jeux de l'UD1. À cette saison, il y en avait déjà deux jeux. Euh, Est-ce une tendance pour vos prédictions pour l'UD6 Vous pouvez euh, faire vos paris, évidemment. Et en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que dans ma liste des euh, à commenter, c'est un jeu que j'adore, à jouer, si moi je devais faire un... Si le seul critère c'était faire les mes 10 jeux préférés où je suis pas trop mauvais, il y aurait Simon League 1 dedans. <rire> euh, c'est parce que tu y as beaucoup joué, c'est pas forcément <rire> parce bah, que pour une autre raison. Bah oui, forcément, c'est du speedrun. Si j'ai plus joué, <rire> j'ai plus de chances d'être me meilleur a priori. <rire> c'est vrai que c'est un critère intéressant. Mel West qui tue ce dernier générateur, qui pense bien son petit coup de poing ici pour détruire le laser. Ses 4 points de vie ont été largement overkill. Peut-être qu'il a joué un petit peu trop safe parce qu'il va le finir un peu loin derrière Taker, un peu loin derrière KTH. Euh, Dr. Ryle creuse tranquillement vers son euh, deuxième donjon de Vectron. Attention, pas mourir ici. Voilà, KT, euh, Dr. Ryle, tranquillement, pas se faire euh, trop peur. C'est vraiment excessivement serré C'est complètement très, très, très serré. <rire> oh là là, putain, si c'est serré autant que ça au dernier jeu, et moi je vais faire un arrêt cardiaque, sérieusement, parce que c'est... Et tellement serré dans ce tournoi. Vu comment ça se présente, j'ai l'impression qu'il y a euh, en gros 5 euh, personnes vraiment pour un top 4. Euh, ouais, il faudrait ouais, qu'on ouais. qualifie 5 personnes, 5 hein, runners pour, euh, pour le euh, pour l'ultime finale. Mais on, bon. est un peu, on est un peu sur. On avait dit de toute façon, il y avait vraiment 5 runners et 2 juste derrière qui étaient pas mal, qui avaient, euh, qui avaient de quoi faire, euh, faire des trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette combinaison de 5 runners qui était euh, archi favori, c'était un peu la, le schéma de l'UD2. Mmh. On avait plein de runners talentueux, mais un groupe de 5 en fait vraiment très très fort. Et finalement, il y en avait eu 5 pour les histoires que vous savez. Mais. <rire> Mais euh, du coup, c'est vrai qu'on se dirige vers ça pour l'instant. On va voir si d'autres favoris, comme justement peut-être KTH euh, ou Q Shadow, euh, recollent un petit peu. Pour l'instant, ils sont derrière le peloton de tête. On souhaite euh, du courage, en tout cas, pour, pour remonter. Ça va pas être sur, euh, sur Steam World League que Q Shadow va remonter, puisqu'il attaque simplement maintenant sa troisième phase. Doctor Ray, il a pas mal de retard aussi. Il détruit que simplement le deuxième générateur de Vectron. Il lui reste toute une descente à faire, mais maintenant il a récupéré son static dash. Steve Shady va pas tarder à finir, et Mordred aussi un petit peu de retard. Il va aller euh, chercher son, euh, son Larry, lui aussi. Obligé de passer par là pour finir le jeu, chercher un petit peu ce donjon qui pète vraiment n'importe où. Et pour le coup, on n'a pas de chance parce que ça arrive en plus vraiment à la fin de la run. Ouais, c'est vrai que c'est... Euh... Comment serré. Attention. Si ah, Mordred qui était mort en fait, ça explique son retard, il y a son petit sac ici. J'ai retrouvé le bouton que je... pour time out les gens, je le retrouve. Je, je, le... je ne le... Je le... Oui, je sais, je l'ai fait. <rire> c'est juste, j'ai plus les habitudes, c'est les outils que j'utilise pas souvent. Alors, Alors du coup... Que... Q Shadow vient de finir, Sif Shady, lui aussi, Mordred, euh, qui était mort et qui est re en train de chercher maintenant son... Euh, Larry est un peu risqué, j'ai cru le voir en bas à gauche de lui, là. Voilà, il est juste là, on le voit sur la carte, il faut y aller. Mais là, il, il, ou alors faut aller prendre le TP pour assurer. Ah la vie, la vie Meurs pas Mordred Voilà, un petit point et demi de vie, ça suffit. Ok, on peut y aller. Ah beaucoup de laser ici qui le, le mettent dans la peine. C'est vrai que ça va être euh, vraiment être euh, compliqué là vraiment. Je regarde qui pourrait re rentrer dans le top 5 là. Et ouais, le, le truc c'est qu'en fait euh, je regardais KTH Q Shadow qui, qui essaie de recoller au maximum à ce top 5 qui lead. Et tant en fait des bons temps sur les jeux qui arrivent, mais en fait les 5 leaders ont des, ont des temps encore meilleurs. Donc c'est vraiment, ça va être difficile. Après, c'est toujours possible. Les ouais. deux prochains jeux sur les. Il en reste encore 4. Hein, c'est donc... vrai que les deux prochains jeux, la Cloud Build, c'est vraiment une des forces de Mel West qui pourrait prendre le large sur la, sur la première place. Volgar, ça peut être la grosse, grosse force de Taker qui pourrait aussi confirmer 
son, euh, sa qualification peut-être directement à cet endroit, endroit là mais il faudra rien euh, dire rien annoncer tant que euh, Super Monkey Ball et Super Metroid ne seront pas passés parce que c'est aussi deux gros morceaux de ce décathlon, on va bientôt finir, le timer est, euh, est vraiment proche de la fin Little Mai et Dr. Rail Little Mai sera peut-être un petit peu court pour finir on encourage Little Mai dans le chat et clap clap les encouragements les cris c'est vrai que c'est compliqué. Pourtant, les runners d'hier font, euh, comme on le disait pour l'instant, enfin, au premier, sur les quatre premiers jeux, faisaient mieux euh, qu'au jour, euh, mieux qu'hier, en, en moyenne. Enfin, 3 sur 4, on fait mieux qu'hier, même 30, 40 points de mieux. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que bah, ça permet de faire une belle performance dont ils peuvent être très, très fiers, en tout cas. Mais c'est vrai que bah, là, du coup, c'est déjà bien. Ils sont en milieu de tableau avec les autres qui étaient qualifiés directement à la grande finale, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que pour, pour le lead aujourd'hui, ça, ça semblait difficile. Euh, ça. Euh, on risque d'avoir effectivement des leaders euh, le top 5 qui à la fin euh, du tournoi vont avoir euh, des scores même euh, peut-être qui les feraient rentrer dans le top 10 au championnat euh, ça, ça veut dire un très gros niveau quoi. Ouais, énorme niveau même euh, mais euh, attention à pas mourir mordred ici on est bientôt à la fin 17 euh, euh, points restants c'est moins de 2 minutes Little Mike j'ai peur que tu sois trop juste pour le boss qui en général prend environ 2 minutes ça risque d'être vraiment trop juste. Faut rien lâcher ah, je... en tout cas. Élire. Vite, Mordred. Allez, Mordred, qui met ses trois coups de poing sur le boss. Dernière phase pour Mordred. Plus de minutes. Je regarde une stat, c'est assez hallucinant. On avait souvent ce sentiment de chaque tournoi, on a plein de joueurs qui se sont impliqués différemment de l'énergie et tout ça et la kth sixième qui va être sixième je pense à l'issue de League 2 euh, avant la dernière épreuve ça veut dire que ce dos de suite lui c'est le cas donc tout le top 6 a un score déjà plus élevé en fait euh, qu'hier avec euh, avant la pause en fait donc avec Claude Build mais Claude Build c'est comme temps c'était 50 points c'est mmh. assez logique oui, et puis naturellement, le niveau est beaucoup plus important aujourd'hui parce que l'écart, en fait, entre euh, le 14e PB euh, au championnat et le, le premier, c'était euh, 500 points. Donc, il y a ce grand écart du, du, en gros, du, des leaders qui, euh, qui, qui était oh là, vraiment, oh là, oh là. vraiment marqué. Allez, Mais... ça, Mordred, c'est le dernier générateur, ça devrait passer. Mais peut-être les prochaines saisons, un truc tout bête, c'est euh, là, j'y pense, j'aurai le temps d'oublier d'ici là, c'est de faire la grande demi-finale le lendemain du TDC et laisser une semaine à ce moment-là, car on a remarqué que l'écart de niveau est moins important souvent du tournoi 3 mmh. au tournoi 2 que du tournoi 2 au tournoi 1. C'est terminé, ce qui pourrait laisser fini. une semaine supplémentaire aux gens pour, pour s'entraîner. Peut-être ça pourrait être intéressant. Et là, donc, euh, on l'avait dit, il y a des gens qui ne vont pas terminer en étant. C'est un jeu très difficile, Steam World League, on, on le savait. Et là, il y a un jeu craint, mais par beaucoup de gens. <rire> qui arrive, c'est Claude Bill, c'est un jeu, alors bon, ils sont euh, motivés, on fait un temps, et on travaillait, et du coup, ça va mieux, mais c'était le jeu sur lequel on a vu le plus de complétion de la saison. On se regarde le clip de Claude Bill, qui est la septième épreuve, il y aura une pause après, et on regarde le classement juste après. Les gens qui parlaient de Grésil. De retour euh, avant cette euh, épreuve qui est Cloud Built, le top 4 avant en tout cas euh, Steam World League, c'était Melwest Taker, Kusha, Superlingot. Qu'en est-il, Twin 
eh bien, on a sans doute la même chose, toujours Mel West, euh, Mel West Taker, Super Lingot, Kouchas pour notre top 4, mais l'écart s'est largement resserré. Mel West n'a plus que 5 points devant Taker, qui est 2 points devant Super Lingot, qui est 3 points devant Kouchas. Le top 4, <rire> vraiment dans un mouchoir de poche. Par contre, ça a l'air toujours à garder cet écart d'une quinzaine de points avec Tifa à la cinquième place, et euh, environ 80-90 points avec KTH, l'écart se resserre un petit peu. Par contre, au-delà du top 6, ça semble vraiment hors de portée de rentrer dans le top 4, Kouchas à 919, Slings à 867 qui fait une bonne performance, ainsi que le Chamout à 859 qui sont tous les deux vraiment bien même par rapport à leur performance d'hier. Oh Frappe ZC à 850 qui avait l'air d'être un, un petit peu déçu par son Steam World League. Sil Shady qui prend la 11 e place, Mordred à la 12 e place, 2 points derrière, Dr. Ride 12 points derrière à la 13 e place et Little Mai à 774 à la 14 e place. C'est vrai que Sylph Shadi l'a remonté spectaculaire, là, enfin, indiqué des têtes tout en bas, je crois qu'il remonte grâce à ce Steam Holding. Et on peut saluer Slings aussi, qui du coup a son petit tiré, il vient du tournoi de la grande finale, mais lui venait du tournoi de la dernière chance, et c'est lui qui s'en sort le mieux pour l'instant. Il y a eu aussi euh, ces jeux au démarrage qui sont plutôt euh, bons pour lui, mais euh, il est en milieu de tableau, ce qui est euh, vraiment euh, à saluer, c'est pas évident aujourd'hui de faire euh, euh, milieu de tableau. Euh, du coup, les jeux qui arrivent, eh ben, c'est Claude Bilt euh, avant la pause, et après la pause, euh, il y aura trois autres jeux assez compliqués. Euh, en tout cas, c'est un jeu pour notre top, euh, on va dire notre top 5, plus les deux suiveurs que sont euh, Q Shadow euh, et KTH, on a des gens qui ont quand même des gros pibis, que là, vous voyez du coup euh, les, euh, le temps des 200 points, 12 minutes 5, c'est très très difficile à faire. Temps des 100 points, temps max, 22.05, 1 point toutes les 6 secondes. Euh, on a vu bon, dans de nombreux tournois la saison que les gens faisaient beaucoup de complétion. Mais là, pour le coup, on a beaucoup de gens qui ont des euh, gros PB. Euh, les, le moins bon PB, c'est des meilleurs du top 6, c'est Cute Shadow avec un 140 points, 18.04. On a Kouchas et Cute Shadow qui sont un petit peu euh, euh, médians. Juste au-dessus, on a du coup, euh, encore une fois, Tifa. Super Lingod, Taker euh, et euh, Mel West qui normalement euh, va prendre une dizaine de points sur ce jeu donc il va peut-être euh, euh, je veux dire là du coup il est, il est toujours devant mais il va peut-être euh, distancer un petit peu Taker en tout cas rester premier très probablement Tifa par contre je le vois bien sur ce jeu potentiellement il peut récupérer les 15 points qui lui manquent sur Koucha je sais pas ce que t'en penses Twin parce que euh, ils ont euh, du coup une dizaine de points d'écart au PB, il pourrait complètement recollé pour faire encore ouais, un, un top encore plus serré. Euh, ça pourrait, les écarts pourraient, à part Mel West qui va sans doute prendre largement euh, de l'avantage, peut-être Taker aussi, peut-être que le top 2 va se distinguer et que le top, euh, le, les trois suivants, Super Lingot, Kusha, Stifa, se, se compresser un petit peu, peut-être dans un ordre légèrement différent. En tout cas, euh, peut-être que pour notre... Euh, duo Mel West Taker s'est joué en jusque là et qu'ils vont euh, réussir à être euh, tranquilles pour la suite euh, du tournoi cependant faut rien lâcher évidemment euh, pour euh, le reste de nos runners parce que on sait pas fini, Cloud Build c'est notre septième jeu il en restera 3 juste derrière, on voit les PB qui s'affichent avec les 14 minutes de Mel West 15 minutes de Taker et de Super Lingod 16 minutes de Tifa 17 euh, minutes de Kouchas ainsi que de KTH, 18 minutes de Kuchado et Slings qui est bien dans le top euh, dans le top 8 mais qui a une PB, un PB de complétion à 17 niveaux, hein, 75% du jeu dans les temps impartis et donc ça malheureusement ça risque de le faire chuter peut-être hors du top 8. C'est sûr, cependant je pense que c'est une des personnes qui a le plus de chances de PB Slings et la deuxième personne qui a peut-être une chance de PB c'est Taker vu qu'il est chaud en ce moment et que c'est un des jeux qu'il a appris tard je crois. Euh, son euh, temps de son, son PB à 163 points est plus récent que celui de Mel West qui date de la début, du début de saison du coup euh, Taker très chaud on mmh. commence ce tuto avec ce jeu un petit peu donc à la troisième personne qui rappellera du coup euh, deux jeux à la première personne qui étaient Mirror's Edge et Deadcore hein, pour les, les wall run les wall jump les edge grab les, les corner jump il y aura plein de techniques avancées c'est vrai que Twin on a Quelques techniques euh, émergentes, pas beaucoup, mais elles se combinent les unes les autres et ça fait un jeu très très dense. Effectivement, beaucoup beaucoup de choses qui s'accumulent les unes avec les autres, qui se euh, qui, qui deviennent euh, extrêmement riches dans un dans ce jeu en, de plateforme hein, en 3D avec euh, des mondes très ouverts, très peu d'éléments en fait. C'est surtout des plateformes flottantes, un petit peu comme euh, Deadcore, tu en parlais. Et toutes ces techniques qu'on voit du coup à l'œuvre ici, on a euh, un dash, on a un jetpack avec cette barre en bas là qui euh, qui se qui se vide quand on l'utilise. On a un gun qu'on permet qui qui, qui peut qu'on peut 
peut charger aussi pour faire des espèces de rocket jump et on a euh, énormément d'abus de la physique du jeu qui permettent en particulier de faire des corner jump plus on a des choses qui sont pensées dans le jeu directement par exemple c'est ce, le fait de courir sur les murs le fait de dasher en l'air le fait de sauter il euh, y a ces petites orbes jaunes qui remplissent la, la barre de dash directement et donc tous ces éléments mis ensemble, ça fait un speedrun extrêmement dense et aussi extrêmement difficile à apprendre et très très technique. Voilà, ce sera l'in-game time qui fera foi ici puisqu'il est traqué dans ce mode de jeu original 22 qui est un level rush, il y a les 22 niveaux sans les cinématiques et tout ça. Euh, la vie pas très importante a priori dans speedrun, mais c'est vrai par contre la barre de dash... Euh... Les gens vont faire des fois des dash, dash jump, dash jump et ça jusqu'à l'infini, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus pour essayer de casser un petit peu le niveau horizontalement, verticalement, un des niveaux quand même très permissifs, y a pas... on peut saluer l'équipe, il n'y a pas ou peu de murs invisibles en tout cas, donc du coup on peut faire beaucoup beaucoup de choses dans ce jeu qui est très dépouillé, euh, du coup on voit bien les corner jump. Voilà, corner jump ici avec un stationary jump. Alors pour le vocabulaire, pour le vocabulaire, quand ça stationary jump, ça concerne le fait de charger son jetpack pour gagner de la hauteur ou de la euh, l'horizontalité ou de la verticalité, sachant que euh, quand on fait cette technique ou quand on fait un charge jump, et ça, ça concerne notre arme, qu'on charge l'arme, euh, là, on, surtout pour gagner de la verticalité, euh, on peut aussi faire euh, le fait de ne pas appuyer sur avant, va faire qu'on va aller plus haut. Non-directional... Euh. C'est vrai, c'est... Encore, j'ai le jargon, il y a plusieurs jargons sur le jeu Twin. Les gens, des ça, fois, ne ouais, se comprennent a... pas quand ils parlent de ce jeu. Il y a tellement de choses, en fait, et il y a tellement de façons de faire les choses différentes que les, les runners ont eu un, un petit peu de mal, potentiellement, à expliquer et à communiquer autour des tricks qu'ils utilisent. Même dans l'UD, il y a, en fonction des tutos qui ont été lus des, ou qui ont été vus, des techniques différentes qui sont employées et ah, des jargons différents. Ah, il a euh, un petit peu euh, raté sa cible, un petit peu plus bas, donc c'est pas grave. Il va passer par en dessous ici et revenir là où il aurait dû arriver. Euh, Super euh, God euh, à la fin du quatrième niveau ici. Il est en retard hein, sur Malware qui est en train de finir son cinquième niveau sur Taker qui est dans son cinquième niveau aussi euh, donc euh, belle, belle avance ici de Mel West qui se prépare ici évidemment le petit setup pour faire un corner jump c'est rect hein, mais faut une c'est toujours difficile les gens ont remarqué les jeux euh, qui ne sont pas qui sont 3D que ce soit la première personne la troisième personne le coût d'apprentissage, le coût d'entrée est souvent élevé, parce que se repérer dans l'univers est très compliqué, on n'a pas toutes les infos, il faut savoir où regarder, il faut manipuler la caméra, etc. Et euh, c'est un jeu de la vie de beaucoup de runners, euh, le fait de terminer dans les temps, ce que nous appelons les 100 points, peut-être un des plus durs, tout eu déconfondu, c'est lié aussi euh, à la saison euh, qui qu est assez stricte, qui récompense le speedrun, et forcément ça fait des temps plus courts, mais c'est aussi intrinsèquement un jeu très difficile, mais par contre la plupart ont dit, et ça a été confirmé par euh, pas mal de gens, que euh, 100 points difficiles, mais après les 200 à 150 ça se fait assez bien jusqu'à ce que ça, redev ça redevient dur en gros, vers 150 points, mais du coup voilà, le, le cap des 100 points est très dur. Hein. Ouais, c'est euh, une marque enfin vraiment d'apprentissage parce que c'est que 22 minutes dans cette UD et atteindre les 22 minutes, c'est quand même excessivement compliqué. Il faut avoir une très très grande maîtrise des tricks, une très grande connaissance aussi des niveaux, euh, bien gérer tout ce que l'on fait et donc ça veut dire passer beaucoup beaucoup de temps sur le jeu. Déjà, le jeu, rien qu'à le finir normalement tel que c'est voulu par les développeurs en suivant le chemin, il c'est très très riche et très obscur même de temps en temps. Euh, alors évidemment, en, quand on cumule ça avec toutes les techniques et nombreuses techniques du jeu, euh, avec euh, les inputs aussi euh, requis qui sont extrêmement précis, on parle de temps en temps vraiment de, de, de frame perfect, hein, de, de vraiment quelques écarts de, de temps en fait, c'est plutôt, c'est pas vraiment à la frame ce jeu, c'est plutôt à l'écart de temps quand vous faites des dash jump entre un dash et un jump, et euh, de temps en temps c'est vraiment euh, une poignée de, de millisecondes euh, qui, qui sont euh, autorisées euh, pour bien réussir euh, ces trucs. Ouais c'est vrai, c'est un jeu en fait très riche parce qu'on peut faire les corner jumps c'est a priori ce que les débutants trouvent le plus dur mais assez vite. Fireman c'est que c'est des trucs en fait les... une fois qu'on les a travaillés, c'est parce que ça demande surtout de la position, de la concentration, de la mémoire, mais pas d'exé spécialement, moins d'exé que d'autres techniques. Et du coup ce qui est dur pour les débutants c'est les corner jumps redeviennent plutôt plus simples et c'est les techniques, les combinaisons de techniques plus avancées qui redeviennent vraiment compliquées. Ça fait des inputs supplémentaires par par minute par seconde en tout cas par minute aussi du coup mais <rire> mais euh, voilà en tout cas cette arme qui nous sert quand même un petit peu ici allez on place un parti. checkpoint à chaque fois qu'on voit hein, le runner s'arrêter placer un drapeau c'est un, un checkpoint qui est placé parce que euh, volontairement parce que le trick qui arrive est sans doute suffisamment difficile pour que ça vaille le coup de prendre le temps de planter ce drapeau c'est très très bien passé cependant pour Mel West ici qui atteint le niveau 10 en moins de 6 minutes 
<rire> ils ont, je pense à ça. C est, c est, moi, je trouve ça à la mécanique du drapeau. Je trouve ça trop bien de planter son drapeau. On imagine des fois des jeux de plateforme difficiles. T'as ton petit drapeau, tu dis, t'es gourmand, tu dis, non, je vais le mettre plus loin pour recommencer mm -hmm. plus loin. Et puis après, tu dis, non, je le mets maintenant. C'est un échec de Mel West qui rate. Du coup, on le voit, hein, ce corner euh, jump. Ça, ça fait vraiment avec des systèmes de pente, les, 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 euh, ce qu'on pourrait appeler du coup les, les sauts dans les pentes ou des, des espèces de slope jump. Ça fonctionne pareil, les corner jump, c'est juste des petites, des mini pentes sur les bords qu'on ne voit pas, qui sont invisibles. Mm -hmm. Ça permet de gagner de la verticalité parce que enfin, forcément, ça convertit notre élan. On, Très, très haut, c'est très très bien. Et ah, petite, petite erreur, je encore. pense à The Bleed Pixel, hein, qui Deux est un erreurs. jeu qui permet de placer ses checkpoints volontairement comme ça. Quatre euh, ouais, là, ça passe pas à Melwest sur le niveau 11 avec cette technique là qu'il est en train de faire qui est excessivement difficile. Il y a de nombreuses routes qui sont employées. Allez, ça passe. Voilà, il a réussi à attraper le petit orbe jaune pour récupérer. Non, fallait pas tomber ici. Ah oh, là là. Et... Voilà, c'est bon, ça repasse, on y va, hop, le dash, voilà, c'est bon, maintenant, on va préparer un corner jump, le petit setup. Ouais, il a perdu pas mal de temps ici, malheureusement. Du coup, il est quasiment égalité avec Taker. L'animation du personnage est très sympa. Taker, hein, j'avais dit, Mel West, en fait, qui doit faire la route qu'il connaissait, mais il est un petit peu plus rouillé, donc je pense que c'est pas étonnant qu'il rate des trucs. Là où Taker, peut-être, va tenter moins de trucs, mais avoir un plus gros taux de réussite, parce que je pense qu'il l'a appris plus fraîchement. Mais Taker qui finit le niveau 11 avant, mais l'Ouest en tout cas, le niveau 11 qui a un pic de difficulté dans la route. Le prochain gros pic de difficulté, c'est le niveau 15. Ouais, c'est ça. De toute façon, la deuxième partie du jeu, globalement, va être vraiment plus difficile. Hein. Donc, euh... Taker, très très chaud. Taker qui est pour l'instant deuxième à 1062 points. On a rarement vu un top 4 aussi serré, même un top 5, avec seulement 15 points d'écart entre le premier et le cinquième. Je pense que ce sera confirmé, il faudrait voir sur les anciens studios des finales s'il y a eu un jeu où on avait un top 5 à l'issue de 6 épreuves où on est à 15 points. Euh, Peut-être l'UD3... L'UD4, les points étaient, euh, ouais, étaient difficiles à gratter, du coup, possible, potentiellement. Cependant, ici, c'est d'autant plus impressionnant que les points sont, euh, veulent dire très très peu d'écart au temps aussi. Euh, parce que même si on considère que c'est euh, 6 secondes par, euh, par point en moyenne, même si je pense que la moyenne est plus faible que ça sur les jeux qu'on a fait jusque-là, ça veut dire même pas une minute, euh, une minute et demie d'écart, en fait, sur 6 jeux au cumul, <rire> c'est vraiment très très faible. Et quelqu'un et... qui a trouvé une catégorie très drôle, c'est la catégorie flagless. <rire> la catégorie euh, difficile hein. effectivement en tout cas les runners s'impatientent pas s'excitent parce que ça promet une très belle euh, les spectateurs plus que les runners ça promet une très belle euh, ultime finale pour les 4 qui se qualifieront le top 4 runnera en live le euh, 2 décembre euh... Ah bah moi, je, moi je suis plus que rassuré aussi moi je suis, très, <rire> hein, je suis vraiment impatient d'y être et je suis même, en fait, c'est toujours le sentiment quand tu vois qu'il y a des gens qui ont bossé, il ben, y a plein de gens qui ont bossé la, euh, les jeux, mais il y en a qui se sont investis vraiment bon, énormément. Taker, ça passe pas ici. Quand je vois que là, il y a 5, 5, euh, euh, c'est plus grand que 4. Euh, du coup, euh, je vais être content 4 fois et triste une fois au moins. Non Alors, Il y a beaucoup de runners qui ont fourni beaucoup de travail dans cette saison pour arriver... Allez, ça passe pour Taker ici. Pour arriver à ce niveau de performance. Taker qui risque de se faire rattraper par Mel West ici. Et Mel West qui est vraiment juste derrière, vous allez voir, juste là il va pouvoir finir lui aussi. Ouais, c'est quelques, quelques secondes d'écart entre les deux. Ah, c'est raté, on se repositionne. Alors, on la remet. Attention, petits ennemis qui peuvent nous pousser, c'est pas tant. Donc on n'est plus de vie. Vraiment le fait que les, les tirs nous poussent et ça peut nous faire tomber. Super Lingod sur ce 15 e niveau. C'est très très serré hein, parce que Super Lingod avait un petit peu de retard tout à l'heure au 10 e niveau. Mais là il est arrivé au 15 e niveau en même temps que Taker et que Mel West. Du coup euh, l'écart euh, euh, c'est euh, pas agrandi. Ouais, c'est vraiment quelques secondes d'écart entre Mel West et Taker. Et quelques, un petit peu plus mais pas grand chose de plus entre euh, Mel West et Super Lingod. Kouchas juste derrière lui aussi qui finit le niveau 14 juste à l'instant. Ouais, c'est vraiment un jeu. Il donne le vertige ce jeu parce que bon, c'est vrai qu'on a du wallrun et tout ça, mais il est. 
il est euh, assez agréable. Hein. C'est vraiment, euh, on sent que ça balance de l'input, qu'il faut mmh. vraiment, euh, en plus, connaître des backups. Parce que si on est un peu trop court ou trop long, des fois, il faut être capable de se dire, bon, ok, je fais ça. Et c'est pour ça qu'on l'avait dit la dernière fois, c'est vraiment, c'est pas vrai de tous les jeux, mais c'est particulièrement vrai de celui-ci, de vraiment le, le faire une première fois pour justement se familiariser avec euh, l'architecture des niveaux. Parce que sinon, on peut être un peu perturbé, ça peut rendre peut-être l'apprentissage fastidieux. Les Caramel si West, on... ils sont à la frame, là, hein, depuis quelques instants sur ce niveau, voilà, ils finissent en même <rire> temps. Très très joli race entre les deux. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment la folie, quoi. Effectivement, en tout cas, côté level design, ça a été uh, très très bien travaillé. Euh, ouais, toujours sur le même endroit, Taker Mel West. Taker légèrement clair. en avance, mais vraiment pas grand-chose. Juste le temps d'éliminer un ennemi. On mais reconnaît coup, vraiment bien, du coup. Du coup, c'est re Mel West qui est devant. Ouais, Mel West est uh, quelques frames devant. Il a pas tué l'ennemi <rire> <rire> Ah, il a tué plus vite juste j'ai l'impression <rire> ah par contre la Taker qui tombe qui va devoir faire quelques wall run qui se fait gêner un petit peu par cet ennemi là qui doit éviter ça malheureusement c'est du temps qui, euh, que Mel West ne perdra pas ici non mais les changements de caméra moi je trouve ça ouf c'est vraiment typiquement le genre de jeu je, je sais que je, je, je pars, je pars oh, pas gagnant. Oh, Taker qui part et qui réussit Ah, c'est raté réussi pour Melwes son corner jump Il l'a il cette plus vite, il l'a exécuté plus vite, et il l'a réussi alors que Melwes l'a raté. Ça fait que euh, Super Lingot dépasse euh, Melwes aussi. Eh oui, comme quoi, hein, comme quoi c'est vraiment un jeu très très intense, là. Là, tout de suite, là, c'est... Putain, le niveau... Euh... On avait dit hier, de toute façon, que c'était une des différences entre le premier jour et entre la grande demi-finale et la finale, c'était... Euh... Euh, le, notamment ce jeu Twin, notamment qui avait eu le temps, tout le monde n'avait pas eu le temps de le travailler et globalement ça avait fait la différence pour les qualifs, notamment ça faisait partie des jeux les plus déterminants pour les qualifs en tout cas. Euh, du coup, ça sera peut-être un des moins déterminants aujourd'hui, mais en tout cas pour se qualifier directement au championnat, on avait pu remarquer que ça avait euh, été euh, scindant. Mmh, tout à fait, c'est vrai que. Euh... C'est ça, c'est un jeu vraiment, je pense, soit on accroche et on est intéressé, soit vraiment c'est compliqué de rentrer dedans parce que euh, de par sa technicité, de par son gameplay et peut-être aussi c'est un jeu assez obscur euh, dans juste comprendre les tutos et rentrer dedans, ça devait être assez euh, délicat et donc euh, peu de runners sont rentrés euh, aussi de, autant dans le jeu que euh, ce qu'on voit maintenant à l'écran, Mel West Taker, dans une race vraiment coup à coup depuis le début avec Super Link God qui, qui l'étalonne. Kouchas est un tout petit peu derrière, un petit niveau de retard, mais ça n'a pas pesé grand chose a priori pour le classement. Et rappelons que ces 4 runners sont à 15 points, euh, dans un, dans un, vraiment dans une fenêtre de 15 points, et c'est pas grand chose en plus compte tenu des performances qu'ils nous montrent maintenant. Ah, c'est ça, c'est complètement ouf parce que. Tifa qui est, en, qui est en backup qui est pour l'instant 5ème à 1042 qui est du coup le, il clôture le peloton de tête, on rappelle la structure, un peloton de tête avec 5 joueurs euh, ensuite on a deux suiveurs KTH euh, Cute Shadow et ensuite on a le peloton euh, euh, qui de, le peloton de fin, le deuxième peloton euh, et c'est Slings qui mène ce deuxième peloton ou Taker qui me galère un petit peu à, à, à setup son corner jump ici attention on va voir euh, Mel West exactement au même endroit qui a euh va le faire aussi peut-être différemment du coup on a Et eu a... des on a eu des beaux temps sur ce jeu c'était Fireman qu'ils avaient fait mais à chaque fois Fireman avait eu du mal sur cette spirale terrible de la, de la fin on va voir du coup si quand les runners y arriveront si ça se passe bien Bon, ça sera intéressant, c'est le euh, dans deux niveaux, le 21 juste avant qui est aussi un moment compliqué, un niveau très long et puis euh, le dernier niveau qui est un moment très difficile euh, Taker là qui se fait un petit peu euh, agacé par ses ennemis, il prend le temps pour les tuer il a, il a perdu beaucoup de points de vie on fait bien attention à passer bien au dessus il est juste derrière Mel West maintenant <coughs> Super Lingot juste derrière Taker, attention il est en train de se faire rattraper Taker, <rire> c'est du délire quoi ça se joue... Euh... C'est vraiment incroyable quoi. Qui arrivera à cette son skip le plus vite possible C'est ça la question. Taker, Taker, il arrive qui très arrive vite. Mel West qui arrive à la fin du niveau, juste avant Taker. Super Link God, God qui réussit son aussi. corner jump maintenant. Voilà Taker pour le niveau à la fin du niveau. Le corner jump ici pour Super Link God. Et le niveau 21 pour Mel West qui commence. Ouh, le grab ici, j'ai cru que là, un petit peu, un petit peu juste, il a réussi à attraper la plateforme. Fort en tout cas. Euh, Encore un corner. Pour ceux qui connaissent le jeu, qui l'ont fait au moins une fois, qui n'avaient jamais vu de speedrun, ça peut être très très surprenant à quel point les runners ignorent absolument tout, tirent jamais sur les ennemis, connaissent parfaitement les trajectoires. Donc c'est vraiment euh, l'économie dans, dans ce speedrun. On marche et on abîme le moins d'endroits de, 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 possibles. <rire> 
tout doit rester intact. Bon, bah, pendant qu'il se set up, ouais, l'ennemi qui l'a poussé. Ouais, un les ennemis qui poussent, là, qui sont assez relous, on voit. La, la vie qui descend, c'est pas très grave. Il a l'air assez précis, celui-là, ça ah fait là trois là. fois qu'il rate. Voilà, c'est bon. On a l'air positionné. Bon. On vise un petit coin de nuage. Ah, ça va être un peu... Là là oh là là, là backup. c'est passé. <rire> backup pour Melwes, c'est là où il faut faire, euh, faire preuve de confiance. Il faut bien connaître l'endroit où on veut aller et les angles possibles avec les euh, corner jump. Euh, Taker qui est en train de faire la même chose, en train de se setup lui aussi. Taker qui a un setup différent. Chaque fois qu'il se positionne, il regarde niveau. parallèlement au bord de la plateforme plutôt que perpendiculairement. 21 e le 22 e qui commence par Mel West, c'est pour Mel West. Super Link God aussi, mais c'est vraiment, vraiment très, très serré. C'est complètement la folie, c'est même Super Link God qui est devant. Super Link très God légèrement. Est juste derrière. Ah, juste Non, juste devant, je crois. Euh... Attends, bah, il était devant il y a 4 secondes après. Non, il est... non ils sont maintenant. Il... Mel West a pris le temps de placer son drapeau, du coup, ils sont en synchro maintenant. On voit vraiment, c'est les mêmes plateformes sur lesquelles sont. Meilleure exécution ici de Mel West qui passe devant. Euh, Super Link God qui set up son charge jump ici, son stationary jump, pardon. Ouais, là, ça va être. C'est surtout là le moment le plus décisif. On rappelle que plein de gens sont morts. Celui qui passerait first try serait largement avantagé. C'est le moment décisif. Oh, mais le il n'a pas fait les skips que vous avez fait en manière. Du coup, c'est un tout petit peu plus safe. Ça passe bien jusque-là. Ah, ouais. Il va falloir attraper euh, bien dans la suite avec ce saut ici. Attraper oh, la plateforme, ça passe sans même s'accrocher. Et c'est bon. La safe attitude à récompenser, je pense. Oh là là, mais l'ouest, très très bonne conclusion de speedrun. Super Lingod qui va faire la même chose. On va voir s'il saute pareil. Attention à éviter tous ses ennemis. Ah, il est arrivé ah, ici, oui, oui, ça passe. Oh là là, très bien. Et Taker qui arrive, va peut-être jouer. Je pense qu'il faut pas jouer au line sur cette fin. En PB, il faut jouer au line et en race. Ah, ah non, là, il... non, non, là, il récupère des trucs, il se fait tirer dessus, ça, son dash qui descend et il va chuter, ouais. C'est terrible, mais Taker, ouais, qui a un. C'est déjà pas mal, c'était des... vraiment des. Très beaux temps de race en tout cas, c'est. C'est très bien pour Super Lingot qui était pas forcément. Euh, qui était derrière euh, en théorie euh, Taker du coup qui va réussir à, à rester euh, dans la course par rapport à lui même ouais. lui gratter quelques points ah, carrément il était même 15 points derrière euh, Mel West un point derrière Taker en théorie et là c'est une, vraiment une belle perf mm -hmm. quoi que mais tout le monde hein, putain ce jeu là il y a quelques tournois on a vu des complétions là tout le monde fait des temps de folie ouais, c'est dingue hein. c'est euh, bon en tout cas s'il y avait encore quel en tout cas cette cette, euh, cette fin de grande finale est vraiment incroyable et cette ultime finale va être assez spectaculaire parce que c'était un, un, cor un corpus difficile à maîtriser donc à un moment on a eu quelques peurs on se dit mince c'est très difficile mais finalement il euh, y a euh, tout un tas de joueurs qui ont réussi euh, à leur niveau à maîtriser ce corpus qui est euh, quand même très compliqué euh, euh, très éprouvant aussi c'est ce qui a été dit hein, c'est pas forcément le plus long quoique s'il est aussi long mais avec des étalons plus sexes donc en fait il y a plus de temps de jeu ouais, c'est un jeu très euh... difficile c'est vraiment pas facile Tifa sur cette dernière spirale il est avec Kouchas qui est juste derrière lui Tifa s'il arrive devant Kouchas on l'avait dit ça serait l'occasion de recoller un petit peu plus au top 4 Tifa qu'il faut absolument finir bien ce, ce dernier bout de niveau attention non ah, ah, il faut qu'il recommence <coughs> ah, ce dernier dash là pour accrocher tout pile la sortie c'est vraiment pas facile on va voir ce que fait Kouchas en parallèle Kouchas au même fini. endroit le jump qui foire aussi ils sont tous les deux là, la question entre les deux c'est qui est le premier qui finit ouais, sachant que pour l'instant c'est Kouchas qui est devant Tifa de, euh, de 13 Allez, ça passe pour Tifa. de 15 points oh non Kouchas qui retombe Kouchas faut rien lâcher faut pas se faire trop dépasser là pour rester dans ce top 4, ça devrait être bon maintenant. Il a fait suffisamment d'effets sur cette spirale. Et... Bah C'est en tout cas KTH qui va... Bah, par contre, KTH va encore se faire distancer par Tifa. Pourtant, il fait une belle performance, mais ce top 5 qui continue de se consolider. Ah, ok, c'est bon, pour Kouchas pour qui devrait pas perdre trop de points par rapport à son classement, rester sans doute dans le top 4, conf consolider euh, cette position. <rire> Ouais, carrément, il y en a qui ont fait des scores très proches de leur PB. C'est vraiment, euh, vraiment, vraiment euh, impressionnant. On sent, y a, les gens commencent à être assez réguliers hein, quand même. Des gens qui ont des PB à 160 et quelques points, qui font 155. C'est très très proche quoi. C'est vraiment très beau. Alors, KTH, on rappelle KTH qui est à. à était avant Cloud Built, en tout cas, 6 euh, Il suit le peloton de tête à 970 points. Il faudrait qu'il termine vraiment dans pas longtemps pour se laisser euh, vraiment euh, une chance. Sinon, sur trois jeux, ça risque d'être compliqué. Mmh, il faut 
finir là le niveau 20 My Regrets fini pour Mordred puis deux niveaux Mordred qui faisait partie euh, des favoris sur Cloud Bill parmi les euh, runners d'hier les qualifiés de la grande demi-finale Mordred qui avait fait une très très bonne performance qui avait impressionné beaucoup euh, puisque c'est un runner qu'on connaissait un petit peu moins que, que d'autres euh, qu'on n'avait pas forcément suivi depuis euh, des, euh, toutes les saisons et euh, ouais, qui a bien bien travaillé son euh, Cloud Build alors que le Chamout est au niveau 20, j'ai l'impression. Euh, KTH au niveau 22, lui aussi. Dans la dernière spirale. La spirale <rire> du chaos. KTH, rassurez-vous, c'est ce qu'il nous envoie. Il ne joue pas sur une telle build pixel. Ou alors, il est... Bonne chance. Après, non, c'est pas souvent... Ça, ça peut être surtout, par exemple, des, des lags, des trucs comme ça, mais... Les, les jeux qui bougent ouais. beaucoup, ouais, l'encodage, ouais, c'est compliqué. Mais bientôt, hein, le partenariat Asus LDLC qui donnera des machines à tous les uh, top participants. Et Rolex. Et Rolex. Vous avez une montre et un ordinateur. Ça, ça c'est juste pour le top 4. Une montre, ça. Pour, une montre pour se timer. Quoi de mieux qu'une montre en or Quoi de mieux, montre, euh, quoi, or. Quoi, quoi de mieux <rire> montre Rolex pour euh, bien timer avec précision ces, ces speedruns <rire> euh, Mordred, par contre, là, qui n'arrive pas du tout à attraper cette... Euh, voilà, ah, bon. cette euh, ce, ce plateforme, c'est là qu'on voit que la différence entre un saut normal et un petit dash jump. Euh... C'est euh, vraiment, vraiment très très beau. On est en train de dire effectivement, la seule manière de rendre ce jeu encore plus instreamable, c'est s'il y avait des effets de pluie. <rire> Heureusement, ils s'en sont dispensés. <rire> voilà. Et euh... Euh, Mordred, on arrive à peu près à suivre ce qui se passe, même dans cet endroit où ça bouge beaucoup. Avec euh, euh, ça va vite, c'est ah. pas mal. On récupère bien les orbes pour on tire. Voilà, c'est bon. Il faut tirer avec précision pour pouvoir passer les trucs rouges. On est obligé de passer par dessus les trucs violets. On peut tirer dessus. Obligé. On récupère bien les orbes jaunes pour pouvoir continuer à dasher. C'est beaucoup plus agressif et ici c'est allé trop tôt. Ah là là. Ouais, c'est vraiment le, la spirale de la mort quand même, elle arrive à la fin. Mmh. Les devs ils se sont dit si on mettait une spirale de la mort juste avant la fin. Mais cette spirale serait beaucoup plus facile déjà s'il n'y avait pas ces ennemis en plein milieu, parce que là c'est l'enfer. <rire> et c'est marrant, une spirale et un mur sur lequel on court, techniquement c'est à peu près la même chose. Mais le problème c'est que visuellement c'est vachement trompeur le fait que ce soit une spirale. Et c'est euh, ça peut être de temps en temps... Oh c'était tout juste, non il se fait toucher ah, uh, Mordred, faut rien lâcher. Ah, mais le temps est passé, j'ai l'impression, on le voit sur, sur son in-game timer, il va juste pas avoir le temps de finir, malheureusement. C'est ça, il doit... En fait, nous, on est en temps réel, et du, lui, d'avoir des temps de chargement très très courts. Ce qui, hein, ce qui du coup, ben, lui, il voit que c'est mort. Euh, que c'est mort, mais, mais bravo, en tout cas, on aura pas mal de runners, quand même, à, à faire des très mmh. très beaux temps. C'est complètement fou. On rappelle qu'il va y avoir une pause quand on aura vu les scores, on attend quelques instants. Juste un mot quand même, on rappelle l'ultime finale, le top 4 de la journée se qualifie, c'est très très serré. Et si vous voulez nous soutenir, c'est sur le Tipeee, vous pouvez prendre une place, nous soutenir, acheter un t-shirt qui est très joli, d'ailleurs il y a une news si vous voulez le voir, c'est Tori qui l'a fait, et il est très très joli. Euh, rappelons que les 4 gagnants auront une altération du t-shirt. Et donc, mmh. du coup, euh, voilà, pour avoir ce t-shirt, il faut être, euh, faire une ultime finale. Donc, euh, c'est pas donné à tout le monde. Euh, quoi qu'il en soit, euh, merci à, à ceux et celles qui nous soutiennent. On, est, euh, on, a, on, a, on a progressé un petit peu, notre, notre barre euh, progresse. Mmh. Mais en tout cas, les bouquets, les t-shirts, les places, les soutiens. En tout cas, euh, le top 4 avant l'épreuve, c'était, rappelons, euh, Mel West, Taker, Super Lingod, Kouchas. Est-ce que le dernier temps, il nous reste encore un runner qui n'a pas encore mis son temps Mais en tout cas, j'ai l'impression, Twin, avant de voir le score, que euh, ça y est, c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a quand même les, les, les blocs continuent de se consolider. Alors, visuellement, pour vous donner des indices, le euh, bleu foncé que vous voyez pour Melwest, ça veut dire une moyenne meilleure que 175 points par jeu. Euh, le bleu foncé, mais un tout petit peu plus clair, c'est plus de 150 points par jeu, et on est juste en dessous de ça pour les autres. Euh, donc Mel West prend l'avantage avec 1227, son bleu foncé, euh, mais il est juste devant euh, Super Lingod, 8 points d'écart entre les deux, Taker à 1215, 4 points derrière Super Lingod. Par contre, Kouchas tombe un petit peu derrière à la quatrième place à 1189, et euh, il laisse Tifa le rattraper légèrement, il n'y a plus que... Euh, 12 points d'écart entre les deux, c'est vraiment très très serré pour cette quatrième place, sachant qu'on vise le top 4. Euh, KTH toujours 
90 points à la traîne à environ 97 ici mais euh, un de ses gros avantages c'est Super Monkey Ball 2 qui arrive dans quelques instants du coup ça pourrait se revenir à, à ce moment là pour Q Shadow euh, il est derrière euh, pardon derrière euh, KTH juste derrière, j'en bafouille. Slinks, notre euh, rescapé du tournoi de la dernière chance, se place très très bien à cette huitième place à, à 942 points. Égalité avec Dr. Ryle, le chamout juste derrière lui, dit juste derrière eux, pardon, à 929 points. Ensuite, en 11e, on a Frap ZC à 916, Mordred à 912, Silchedi à 854, 64 et Little My à 859. Je pense que le, le gros truc qui est intéressant sur les trois jeux qui arrivent, à savoir Super Monkey Ball, Volgar et euh, Super Metroid. Bon, a priori, Mel West va être impossible à déloger, il est favori sur les trois jeux qui arrivent au, au cumul des PB. Mais ce qui est intéressant de voir, en tout cas, euh, c'est que euh, euh, KTH et euh, Tifa, Tifa est le deuxième meilleur au PB et KTH est très bien placé, il est devant Taker et euh, les deux sont devant Taker et Kouchas. Donc, du coup, il va y avoir vraiment, je pense, une tension. Euh, Taker, Kouchas, potentiellement rattrapé, rattrapé par Tifa, KTH. Mmh. C'est ce qui risque de se passer, peut-être qu'on mettra l'accent, parce qu'à priori ça a l'air d'être un des scénarios les plus probables, mais du coup il y a quand même un rattrapage possible. Tout à fait. Euh, ouais. Tout à fait, donc le, le, la pause évidemment, la pause nécessaire aux runners, aux spectateurs, aux spectatrices et à tout le monde et à nous aussi, parce que c'est quand même bien long, même <rire> si ça va très vite. Hein. Là on, en, on, a, on avance sur le planning, c'est très très bien. En tout cas, euh, petite pause, on se retrouve après pour la dernière ligne droite, les trois derniers jeux, Volgar, Super Monkey Ball 2, euh, Super Metroid Project Base, pour savoir qui se qualifie, voilà, ce sera l'apothéose de cette... Bah, là, ça sera la, le dernier tournoi pour beaucoup de gens, il en restera plus qu'un, ils seront plus que quatre. En tout cas, le fin mot dans euh, entre 7 et 10 minutes. A tout de suite